நாதனின் ஆபீஸ் ரூமில் இருந்து வெளியே வந்த ஹரீஷ் ஒரு நீண்ட மூச்சை எடுத்து விட்டார் வழக்கத்தை விட அவனுடைய இதய துடிப்பு வேகமாக இருந்ததை அவனால் உணர முடிந்தது அவனுடைய ரகசியங்கள் அத்தனையும் தெரிந்தது போல நாதன் பேசியது முதலில் ஹரிஷுக்கு ஒரு கலக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருந்தாலும் பின்பு அவன் சமாளித்து கொண்டான் கடைசியாக அவன் என்ன முயற்சி செய்தாலும் கன்சல்டேஷன் ஃபார்முலாவை எடுக்க முடியாது என்று அவர் பேசியதை நினைத்து பார்த்த ஹரீஷ் இந்த சேலஞ்ச் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு என்று தனக்குத்தானே சொல்லிக் கொண்டார் கிளாஸ் ரூமுக்கு திரும்பிய ஹரீஷ் மற்ற மாணவர்கள் தன்னை வித்தியாசமாக பார்ப்பதை கண்டுகொள்ளாமல் எப்போதும் போல இருந்தான் அன்றைக்கு காலேஜ் முடிந்ததற்கான அறிவிப்பு வர அவன் சொன்னது போலவே சந்தனா காருக்கு பக்கத்தில் காத்திருந்தாள் அவனை பார்த்ததும் வேகமாக ஓடி வந்தவள் அந்த வைஸ் பிரசிடண்ட் ரொம்ப ரொம்ப கோபமாக நடந்துகிட்டாரா ஹரி என்று கவலையுடன் கேட்க அவளுடைய கன்னத்தை தட்டிய ஹரீஷ் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை சும்மா பேசுறதுக்கு தான் கூப்பிட்டுருந்தாரு தயாலனை பற்றி அவருக்கு முன்னாடியே தெரியுங்கிறதுனால அந்த சண்டையை பற்றி பெருசாக எதுவும் சொல்லலை ஹரீஷ் சிரிப்புடன் சொல்ல அதை கேட்ட சந்தனாவிற்கு நிம்மதியாக இருந்தது சரி இப்போ என்ன பண்ணலாம் வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி மார்க்கெட்டுக்கு போய் நமக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு போயிடலாமா ஹரீஷ் கேட்டதும் சந்தனா சந்தோஷமாக தலையாட்டினாள் அதுக்கு கார் செட் ஆகாது பஸ்ஸில் போகலாமா பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணியும் ரொம்ப நாள் ஆகுது மீண்டும் ஹரீஷ் சொல்ல எனக்கு எதுனாலும் ஓகே தான் ஹரி உன் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் சந்தனா ஆர்வமாக சொல்ல ஹரீஷ் அவளை பார்த்து கியூட்டாக சிரித்தாள் இந்த கொஞ்ச நாட்களாக ரொம்பவே பிஸியாக இருந்ததால் அவனால் சந்தனாவுடன் சரியாக பேசக்கூட முடியவில்லை அடுத்து தன்னுடைய ட்ரைனிங்கில் தீவிர கவனம் செலுத்த போவதால் அதற்கு முன் கிடைத்திருக்கிற இந்த நேரத்தை சந்தனாவுடன் செலவிட விரும்பினான் காரை காலேஜின் பார்க்கிங்கிலேயே விட்டுவிட்டு வெளியே வந்த இருவரும் சிட்டிக்குள் செல்லும் ஒரு பஸ்ஸில் ஏறி அமர்ந்தார்கள் வா வரி இது கூட நல்லதா இருக்கு என்று வசதியாக அவனுடைய தோளில் சாய்ந்து அமர்ந்தவள் கதை பேசிக்கொண்டே வர ஹரிஷும் உற்சாகமாக அவள் பேசுவதை கவனித்தான் மார்க்கெட்டில் ஹரீஷ் ஒவ்வொரு பொருளையும் பேரம் பேசி வாங்குவதை ஆச்சரியத்துடன் பார்த்த சந்தனா ஹரி நீ இவ்வளோ நல்லா பேரம் பேசுவனு எனக்கு தெரியவே தெரியாது என்று சொல்ல அவளை ஒரு சிரிப்புடன் பார்த்த ஹரீஷ் உங்கள் வீட்டில் இருந்த அந்த ரெண்டு வருஷமும் வெஜிடபிள் வாங்குறது என்னோட வேலையாக தான் இருந்துச்சு அதனால் இது எனக்கு நல்லாவே தெரியும் என்றான் அதை கேட்டதும் சந்தனாவின் முகம் மாறியதுடன் அவளுடைய கண்களும் லேசாக கலங்கியது சாரி ஹரி அப்போல்லாம் நான் உன்னை சரியாக ட்ரீட் பண்ணலை உன் மேலே எந்த அளவுக்கு கேர் எடுத்துக்கிட்டேன்னு வெளியே காட்டாமல் இருந்ததும் ஒரு வகையில் தப்பு தான் அதனால தான் என்னோடய அம்மாவும் அந்த அட்வான்டேஜாக எடுத்துக்கிட்டு உன்னை ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணிட்டாங்க சந்தனா வருத்தத்துடன் பேச அவளுடைய கைகளை இறுக்கமாக பற்றியவன் நாம் இதை பற்றி பேச வேண்டான்னு ஏற்கனவே முடிவு பண்ணி வச்சுருக்கோம் பேபி அப்புறம் மார்க்கெட் போய் வெஜிடபிள் வாங்கிட்டு வர்றதெல்லாம் ஒரு விஷயமே இல்லை அதை யார் வேணாலும் செய்யலாம் இதோ இப்போ நம்ம வீட்டுக்காக நாம் செய்யலையா அதையும் என் விட தான் நினச்சிக்கிட்டு நான் செஞ்சேன் ஸோ அது எனக்கு ஒரு பெரிய கஷ்டமாகவே இல்லை ஹரீஷ் அவளுக்கு ஆறுதல் அளிக்கும் விதமாக பேச சந்தனாவின் முகம் கொஞ்சமாக தெளிந்தது ஹரிஷின் தோலை ஒட்டி இன்னும் நெருக்கமாக நடந்தவளுக்கு தன்னுடைய கணவனை நினைத்து ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது காலேஜில் நடந்ததையெல்லாம் மறந்துவிட்டு அந்த மாலை பொழுதை அவர்கள் இருவரும் சேர்ந்து சந்தோஷமாக கழிக்க அதே நேரத்தில் ஹரிஷின் வாழ்க்கையை மாற்றும் சில விஷயங்கள் அவனை சுற்றி நடந்து கொண்டிருந்தது அதில் முதலாவதாக நியூயார்க்கில் இருந்த ராஜேஸ்வரன் பேலஸ் மக்களால் நிரம்பியிருந்தது எல்லோருடைய முகங்களிலும் வருத்தமும் சோகமும் போட்டி போட அந்த நாட்டு வழக்கப்படி அனைவரும் பிளாக் கலரில் ட்ரெஸ் அணிந்திருந்தார்கள் ஆம் சண்முக ராஜேஸ்வரன் அந்த குடும்பத்தின் மூத்த தலைவர் தன்னுடைய எழுபத்தி ஆறாவது வயதில் திடீரென்று இறந்து விட்டார் இந்த செய்தி வெளியானவுடன் இரங்கல் தெரிவிக்கும் வகையில் மக்கள் கூட்டம் அலைமோதியது ஆனந்த் தன் தந்தையின் உடலுக்கு பக்கத்தில் சோகமாக உட்கார்ந்திருந்தார் அப்போது கூட்டத்தில் இருந்த ஒருவர் எழுந்து ஆனந்தின் தோள்களில் தட்டி ராஜேஸ்வரன் நல்லா தானே இருந்தார் எப்படி திடீர்னு இறந்து போனார் என்று கேட்க அந்த மொத்த இடமும் அமைதியில் உறைந்தது அப்போது ஆனந்துக்கு பக்கத்தில் இருந்த அகிலா வேகமாக எழுந்து என் ஹஸ்பண்டுக்கும் அதுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை இது எல்லாமே அந்த ஹரீஷோட தப்பு தான் என்று சத்தமாக கத்தி சொன்னார் அப்போது ஒரு பெண் அகிலாவை உற்று பார்த்து என்ன சொல்கிறீங்க ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி தானே ஹரீஷ் அவன் ஃப்ரெண்டு ஜீவாவோட சேர்ந்து பிரச்சனை பண்ணி அதில் பயங்கரமாக அடிப்பட்டதுனால இங்கேருந்து தப்பிச்சு போனா என்று கேட்டாள் இல்லை அவன் தான் முதல்ல மாமாவுக்கு பிளட் தரேன்னு சொன்னான் அதுக்குள்ள அவனோட ஃப்ரெண்டு ஜீவா வந்து அப்படிலாம் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு ஹரீஷ் கிட்ட சொல்லி அதனால தான் பிரச்சனையே வந்துச்சு எனக்கு என்னமோ அவன் ஃப்ரெண்டு வந்தது கூட ஹரீஷோட ஏற்பாடாக தான் இருக்குன்னு தோணுது நம்ம முன்னாடி நல்லவ மாதிரி நடிச்சுட்டு முதுகுக்கு பின்னாடி அவன் ஃப்ரெண்டை வச்சு நாடகம் ஆடியிருக்கான் அதுக்கப்புறம் தான் மாமாவோட மனசு ரொம்ப உடஞ்சி போச்சு என்று சொன்னவள்
என்று இன்னொருவர் பக்கத்திலிருந்து பார்த்தது போல கேட்க ஆமா இங்க எல்லாரையும் விட அவன் மேலதான் அவருக்கு பாசம் அதிகம் அதுக்கெல்லாம் சேர்த்து வச்சுதான் இப்படி செஞ்சுட்டு போயிட்டான் முதல்ல ஆஃபீஸ்ல இருந்த பணத்தை கையாடல் பண்ணான் அதுக்கப்புறம் மாமா கூடயே நேரம் சண்டை போட்டான் அதான் சொன்னேனே அவனாலதான் எல்லா பிரச்சனையும் வந்ததுன்னு அகிலா தலையில் அடித்து கொண்டு அழுதாள் அவள் ரொம்பவே சாமர்த்தியமாக அந்த கொலைப்பள்ளியை ஹரிஷின் மீது திருப்பி விட்டு இருந்தாள் இப்போது அங்கிருந்த மொத்த கூட்டமும் ஹரிஷுக்கு எதிராக நின்றது அவர்களில் யாரை கேட்டாலும் சண்முகராஜேஸ்வரனின் இறப்பிற்கு ஹரீஷ் தான் காரணம் என்று கூறுவார்கள் அவங்க சொல்றது உண்மையா ஆனந்தின் பக்கத்தில் நின்றிருந்த யாமினி ஆவேசமாக கேட்க மெதுவாக அகிலாவை நிமிர்ந்து பார்த்த ஆனந்த் வேறு வழியில்லாமல் ஆமாம் என்று தலையை மட்டும் மாட்டினார் திடீரென்று அந்த இடத்தில் ஒரு பெரிய சத்தம் கேட்க எல்லோரும் திடுக்கிட்டு பார்த்தார்கள் அந்த ஹரிஷ கொண்டு அவனோட தலையை தனியா வெட்டி எடுப்பேன்னு ராஜேஸ்வரன் சார் உடம்புக்கு முன்னாடி சத்தியம் செய்யற அதுவும் ஏன் உயிர் மேலேயே சத்தியம் பண்ற என்று சொன்ன யாமினியின் குரல் அந்த அறை முழுவதும் எதிரொலித்தது துக்கத்திற்கு வந்தவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து விட்டு தங்களுக்குள் முழுமுழுப்பாக பேசிக் கொள்ளத் தொடங்கினார்கள் ராஜேஸ்வரனின் இறப்பு எப்படி இருந்தாலும் அது மிகப்பெரிய விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் என்று அவர்களுக்கு தெரியும் அவர் பல ஆண்டுகளாக அந்த குடும்பத்தை கட்டுக்குலையாமல் வைத்திருந்தார் மேலும் பாதுகாப்பாக பார்த்து கொண்டார் இனி எல்லாம் மாறப்போகிறது ஆனால் ராஜேஸ்வரன் இறப்பதற்கு முன்பாக மிரியட்ஸில் இணைந்தது ரொம்ப நல்லது என்று அந்த ஃபேமிலி மெம்பர்கள் நினைத்தார்கள் இதனால் அவர்கள் ஒவ்வொருவருடைய சக்தியும் அதிகரித்தது அது மட்டுமின்றி யாமினியின் உண்மையான கோபத்தையும் ராஜேஸ்வரனுக்காக அவள் செய்த சத்தியத்தையும் பார்த்த ஃபேமிலி மெம்பர்களின் மன உறுதி அதிகமானது தங்களை ஹரீஷிடமிருந்து பாதுகாப்பதற்கு இப்போதும் தேவையான ஆட்கள் இருப்பதாக அவர்கள் நம்பினார்கள் சண்முக ராஜேஸ்வரனின் இறப்பு ஹரிஷின் வாழ்க்கையில் எத்தகைய பாதிப்பை ஏற்படுத்தப் போகிறது என்பதை பற்றி யாராலும் சொல்ல முடியவில்லை இன்னொரு பக்கம் ஸ்டேஷனில் இருந்து கயல்விழிக்கு ஃபோன் வர அதை எடுத்து பார்த்தவள் ஆர்வமாக காதில் வைக்க என்னாச்சு கயல்விழி உனக்கு ஏதாவது பின்னடைவு இருக்கா என்று மறுமுடையில் அவளுடைய வழிகாட்டியின் குரல் கம்பீரமாக கேட்டது அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை மேடம் நான் வேற ஒரு விஷயத்துக்காக தான் உங்களுக்கு கால் பண்ணியிருந்தேன் அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் திரும்பவும் கூப்பிட்டதில் சந்தோஷம் அது என்னென்னா உங்களுக்கு நான் ஒரு பவர் பில் வாங்கி தரேன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா நான் உங்களுக்காக தான் கேட்குறேன்னு அவன் கண்டுபிடிச்ச உடனே அவனோட ஆட்டிடியூட் மொத்தமும் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு அதான் ஒரு வேளை நீங்கள் முன்னாடி ஏதாவது அவங்க கூட சண்டை போட்டிருக்கீங்களான்னு தெரிஞ்சுக்கலான்னு தான் கேட்டேன் என்ற கயல்வெளியின் குரல் மிகவும் மரியாதையுடன் ஒலித்தது அவளுக்கான ட்ரைனிங்கின் போது கயல்வெளி தான் தன் வழிகாட்டிக்கான பவர் பில் ஒன்றை தன்னால் வாங்கி தர முடியும் என்று கூறியிருந்தாள் நீ யாரை பற்றி பேசுகிற ஹரிஷை பற்றியா அவங்கிட்டே நீ பவர் பில் கேட்ட அந்த ராஸ்காலோட பேரை இனிமேல் என்கிட்ட சொல்லாத என்று கோபமாக கத்திய கயல்வெளியின் மென்டர் நான் சொல்றதை நல்லா கவனிக்கையல் அவன் கூட இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை நீ உடனே கட் பண்ணி ஆகணும் ஹரிஷுக்கும் நம்மளோட அமைப்புக்கும் இடையில் ஒரு மிகப்பெரிய பகை உருவாகி இருக்கு ஸோ நீயும் அவங்ககிட்ட இருந்து விலகி நிற்கணும் என்று சொல்லிக்கொண்டே போனார் அப்போது இடையில் குறுக்கிட்ட கயல்வெளி ஆனா ஏன் என்றாள் அப்படி நான் செஞ்சேனா உங்களுக்கான பவர் பிள்ளை என்னால் வாங்கவே முடியாது கயல்வெளி கவலையுடன் கூற அது பரவாயில்ல எப்படி இருந்தாலும் அந்த ஹரீஷ் தயாரிக்கிற எதையும் நான் சாப்பிட போகிறதில்ல அவன் நினைச்சாலே எனக்கு கோபமாக வருது அதனால் நான் சொன்ன விஷயத்த உடனே செய் என்று ஃபோனை கட் செய்தாள் அவளுடைய வழிகாட்டி தன்னுடைய ஃபோனையே பார்த்து கொண்டிருந்த கயல்வெளி இங்கே என்ன தான் நடக்குது ஹரீஷை கேட்டாலும் என் மென்டர் மேலே ரொம்ப கடுப்பாக பேசுகிறான் இங்கே இவங்களும் அவன் பேரை கேட்டாவே கோபத்தில் பொங்கி எழுறாங்க இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இடையில் அப்படி என்ன தான் நடந்திருக்கும் என்று அவளுடைய மனதில் மிகப்பெரிய கேள்வி எழுந்தது நாம் ஹரிஷை முதல் முறையாக பார்த்ததுக்கும் இப்போ அவன் இருக்கிறதுக்கும் இடையில் நிறைய முன்னேற்றங்கள் இருக்கிறத கண்கூடாக பார்க்க முடியுது அவ்வளோ ஏன் நமக்காக ரெண்டு பவர் பில்ஸை கூட அவன் தயாரித்து கொடுத்துட்டான் அப்படி இருக்கும்போது இப்போ மட்டும் ஏன் இவ்வளோ பிடிவாதமாக இருக்கான்னு தெரியல இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் நம்ம மென்டர் ஏன் ஹரிஷை பற்றி இவ்வளோ மோசமாக பேசுகிறாங்க யோசித்த கயல் விழிக்கு தலையே விடுத்து விடுவது போல இருந்தது இப்படி இரண்டு இடங்களில் ஹரிஷுக்கே தெரியாமல் அவனை பற்றிய வதந்திகளும் வெறுப்புகளும் பரவி கொண்டு இருக்க அதே இரவில் இன்னொரு இடத்திலும் ஹரிஷை பற்றிய உரையாடல் நடந்தது சென்னையின் புறநகர் பகுதியில் இருந்த அந்த ஆடம்பரமான மாளிகையில் மோனிஷா மற்றும் அவளுடைய தாத்தா அமர்ந்திருக்க அவர்களுக்கு எதிரில் ஒரு நடுத்தர வயது மனிதர் அமர்ந்து அவர் கையில் இருந்த டேப்லெட்டை ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டிருந்தார் அங்கிள் இது உண்மையானதா இல்லையான்னு கொஞ்சம் சீக்கிரமா சொல்ல முடியுமா ரொம்ப நேரமா நீங்க அதையே பார்த்துட்டு இருக்கீங்க எனக்கே தூக்கம் வந்துருச்சு மோனிஷா சலிப்புடன் கேட்டாள் அவர்களின் குடும்பத்தில் நம்பகமான ஒரே ஒரு ஹர்பலிஸ்டாக அந்த நபர் மட்டுமே இருந்தார் அதனால் ஹரீஷ் கொடுத்த மாத்திரையை பரிசோதிக்க அவரை
மோனிஷாவின் பிரச்சனைக்கு டெம்பரவரியாக டேப்லெட் தயாரித்து கொடுப்பது அவர்தான் ஆனால் அவராலும் அவளுடைய பிரச்சனைக்கு ஒரு முழுமையான தீர்வை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை ஹரீஷ் கொடுத்த மாத்திரையை தீவிரமாக ஆராய்ந்து கொண்டிருந்தவர் ஒரு வழியாக நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தார் அவருடைய முகத்தில் ஒரு நம்ப முடியாத அதிர்ச்சி தெரிந்தது இதை உருவாக்குனவர் கண்டிப்பா இந்த துறையில ரொம்ப பெரிய ஸ்பெஷலிஸ்டா தான் இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு மருந்தை உருவாக்க முடியுங்கிறதே எனக்கு ஆச்சரியமா தான் இருக்கு நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அடிச்சு சொல்லுவேன் இது ஒரு உண்மையான ரிப்பேர் பில்லு தான் இது ரொம்ப குவாலிட்டியா இருக்கு ஸோ ஒரு சாதாரண ஹேர்பலிஸ்டால கண்டிப்பா இதை தயாரிச்சிருக்க முடியாது என்று அவர் சொல்ல இப்போது மோனிஷா ஆச்சரியத்துடன் விழிகளை விரித்து அவரை பார்த்தாள் என்னங்கள் நிஜமா தான் சொல்றீங்களா இது ஒரு உண்மையான ரிப்பேர் பில் தானா அப்போதும் நம்ப முடியாமல் கேட்டாள் மோனிஷா என்னோட வார்த்தைகளை நீ கண்டிப்பா நம்பலாம் ரிப்பேர் பில்லுக்கான அந்த குறிப்பிட்ட தயாரிப்பு முறை நூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடியே காணாமல் போயிட்டாலும் அது எப்படி இருக்கும்னு எனக்கு தெரியும் அந்த நபர் தொடர்ந்து உற்சாகத்துடன் விளக்கினார் நான் செக் பண்ண ஆதாரங்கள் படி ஒரு ரிப்பேர் பில் சிவப்பும் ப்ரௌனும் கலந்த ஒரு கலரில் இருக்கணும் அதிலேயே குவாலிட்டி குறைவாக இருக்கிறது வெளிர் சிவப்பு நிறத்தில் இருக்கும் இதோட ஸ்மெல் அளவு எல்லாமே கரெக்டாக மேட்ச் ஆகுது ஸோ இது கன்ஃபார்மாக உண்மையான ரிப்பேர் பில்லாக தான் இருக்கணும் ரியாலி ஹீஸ் கிரேட் என்று வெளிப்படையாக பாராட்டிய அந்த நபர் மோனிஷா இந்த டேப்லெட் உனக்கு எங்கே கிடைச்சதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா என்று கேட்டார் அவருக்கும் என்னோட வயசு தான் இருக்கும் அங்கிள் அவரால் இதை தயாரித்து கொடுக்க முடியும்னு சொன்னப்போ நான் நம்பவே இல்லை நீங்கள் சொன்னதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது அவர் உண்மையாக தான் சொல்லியிருக்காருன்னு ஹரிஷை மனதில் வைத்து கொண்டு மோனிஷா பேச என்னது ஓன் வயசில் இருக்கிற ஒரு பையன் இந்த டேப்லெட்டை தயாரித்தானா இப்போது மோனிஷாவின் தாத்தாவும் அந்த நபரும் ஒரே நேரத்தில் கேட்டனர் இவ்வளவு மேம்பட்ட மருந்தை ஒரு இளைஞன் எப்படி தயாரித்திருக்க முடியும் என்று அவர்கள் இருவரும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் இப்போதே ஹேர்பல் மெடிசனில் இந்த அளவிற்கு திறமை இருக்கிறது என்றால் கூடிய சீக்கிரத்தில் அவனால் ஒரு பெரிய நிபுணராக முடியும் உனக்கு அவரை தெரிஞ்சிருக்கிறது உண்மையிலேயே ரொம்ப பெரிய விஷயம் உனக்கு அவர் கூட எந்த மாதிரியான ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா தாத்தா திடீரென கேட்கவும் மோனிஷா திகைப்புடன் அவரை பார்த்தாள் திடீர்னு இதுக்காக தாத்தா எப்படி கேட்குறீங்க எங்களுக்குள்ள அப்படிலாம் எதுவும் இல்லை நம்ம பூஜாவோட கிளாஸ்மேட் தான் அவர் அவன் தான் அவரை கூட்டிகிட்டு வந்தா அப்புறம் உங்களுக்கு கூட அவரை நல்லா தெரியும்ல மோனிஷா சொல்ல அவளுடைய தாத்தா ஆச்சரியத்துடன் அவரை பார்த்தார் எனக்கு தெரிஞ்சவரா அவர் கேட்க தலையாட்டிய மோனிஷாவின் உதட்டோரத்தில் ஒரு சிரிப்பு தோன்றியது ஹரீஷ் கொடுத்த ரிப்பேர் பில் உண்மைதான் என்பதை கண்டுபிடித்த மோனிஷா அதிர்ச்சிக்கு உள்ளானாள் அப்போது அந்த டேப்லெட்டை கொடுத்தவரை பற்றி அவளுடைய தாத்தா விசாரிக்க மோனிஷா ஒரு சிரிப்புடன் அவரை பார்த்தாள் தாத்தா அவர் உங்களுக்கு கூட நல்லா தெரியும் என்று அவள் கூற தாத்தாவின் முகத்தில் ஒரு குழப்பம் தோன்றியது நான் ஏற்கனவே அவரை பார்த்துருக்கேனா யார் இது எனக்கு எதுவும் ஞாபகம் இல்லையே அவர் கேள்விகளை அடுக்க தாத்தா உங்களுக்கு இப்போ நிறைய ஞாபகம் மருதி வந்துருச்சு நாம் லாஸ்ட்டாக குமரன் ஃபேமிலியில் ஏலம் எடுக்க போனோமே அந்த நாள் ஞாபகம் இருக்கா என்று கேட்டாள் மோனிஷா அந்த ட்ராஜரியை மறக்க முடியுமா நல்ல வேலை அங்கே ஒரு பையன் என்னை காப்பாற்றினான் இல்லாட்டி நேரம் என்று சொல்லிக்கொண்டே வந்தவர் திடீரென கண்கள் பழிச்சிட நிமிர்ந்தார் நீ அந்த பையனை பற்றியா பேசிகிட்டு இருக்க அவர் கேட்க மோனிஷா புன்னகையுடன் தலையாட்டினாள் ஆனால் மோனிஷாவின் தாத்தாவிற்கு அவனுடைய முகம் சரியாக ஞாபகம் இல்லை அவள் சொல்லித்தான் ஒரு இளைஞன் அவரை காப்பாற்றியதையே தெரிந்து கொண்டார் ஏனென்றால் அந்த இடத்தை விட்டு வெளியே வரும் வரை அவர் அரை மயக்கத்தில் தான் இருந்தார் அதனால் அவரை காப்பாற்றிய பையனின் முகத்தை அவரால் சரியாக பார்க்க முடியவில்லை மோனிஷா உனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டா அப்படி இருந்தா நீ அவரை இங்கே கூட்டிகிட்டு வர முடியுமா என்று தாத்தா ஆர்வத்துடன் அவளை கேட்டார் நான் கூப்பிட்டு அவர் வருவாரான்னு தெரியல உங்களுக்காக வேணா நான் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணுறேன் தாத்தா என்று அவருக்கு பதில் சொன்ன மோனிஷா ஹரிஷ் அந்த மிரியட்ஸ் சின்னத்தை காட்டியதை பற்றி சொல்லலாமா என்று நினைத்தாள் ஆனால் ஏதோ ஒரு தயக்கம் அவளை சொல்ல விடாமல் தடுத்தது ஒருவேளை ஹரிஷ் காட்டியது போலி அடையாளமாக இருந்தால் தான் அதை பற்றி கூறுவது அவனுக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் என்று நினைத்தாள் அதுவும் இப்போது அவன் தயாரித்து கொடுத்தது உண்மையான ரிப்பேர்பல் என்று தெரிந்த பிறகு ஹரிஷின் மீது அவளுக்கு ஒரு சாஃப்ட் கார்னர் உருவாகியிருந்தது அதனால் அவசியம் ஏற்படும் போது மட்டும் அந்த உண்மையை சொல்லிக் கொள்ளலாம் என்று நினைத்தவள் அமைதியாக இருந்து கொண்டாள் இவ்வாறு ஹரிஷை பற்றி நேர்மறையாகவும் எதிர்மறையாகவும் இந்த உலகம் பேச ஆரம்பித்திருந்தது ஹேர்பல் மெடிசன் சம்பந்தப்பட்ட எல்லா இடங்களிலும் அவன் ஒரு முக்கியமான ஆளாக மாற தொடங்கியிருந்தான் இதை பற்றியெல்லாம் எதுவும் அறியாத ஹரீஷ் அடுத்த நாள் காலையில் எப்போதும் போல சந்தனாவுடன் பேசிக் கொண்டே காலேஜ் கேம்பஸுக்குள் நடந்து வர சரர் என்று ஒரு கார் அவர்களை மோதுவது போல ஓவர் ஸ்பீடில் வந்தது
சரியாக அந்த காருக்கும் அவனுக்கும் இடையில் சில இன்ச் இடைவெளிகள் இருக்கும் போது கிரீச் என்ற சத்தத்துடன் சடன் பிரேக் போட்டு நிறுத்தப்பட்டது அந்த கார் அந்த காட்சியை பார்த்த சந்தனா பயத்தில் மூச்சுவிடக்கூட மறந்து போய் நின்றாள் ஹரிஷுக்கு எதுவும் அடிபடவில்லை என்று தெரிந்த பிறகுதான் அவளுக்கு நிம்மதியாக இருந்தது ஆனால் எந்த பயமும் இல்லாமல் அப்படியே நின்ற ஹரீஷ் நெற்றியில் ஒரு பூர்வ சுழிப்புடன் அந்த காரையே பார்த்து கொண்டிருக்க அதன் முன்கதவை திறந்து கொண்டு கம்பீரமாக இறங்கினான் ஒருவன் அவனுக்கு இருந்தால் முப்பது அல்லது அதை ஒட்டிய வயதாகத்தான் இருக்க வேண்டும் ஆறடிக்கும் குறைவில்லாத உயரத்தில் இருந்த அவனுடைய முகத்தின் இடது பக்கத்தில் உருவத்தின் இறுதியில் தொடங்கி கன்னத்தின் மத்தியில் வரை ஒரு நீளமான தழும்பு இருந்தது அவனை பார்த்தவுடன் அதுதான் கண்களுக்கு பழிச்சென்று தெரிந்தது ஆனால் அந்த தழும்பை தவிர்த்து விட்டு பார்த்தால் அவனுடைய முகம் ரொம்ப லட்சணமாக இருந்தது அவனுடைய உதடுகள் சிரிக்கவே தெரியாது என்பது போல அழுத்தமாக மூடியிருக்க முகமோ எந்த உணர்வுகளும் இன்றி துடைத்து விட்டது போல இருந்தது அணிந்திருந்த நேர்த்தியான உடைகள் ஒரு ஜென்டல்மேன் லுக்கை அவனுக்கு தந்தாலும் ஹரிஷின் மீது கூர்மையாக பதிந்த அந்த கண்களில் ஏதோ ஒன்று இருந்தது அது ஹரிஷுக்குள் இனம் புரியாத ஒரு உணர்வை ஏற்படுத்தியது என்ன பார்த்து முடிச்சாச்சா என்னை பற்றி என்ன முடிவுக்கு வந்தீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா எடுத்தவுடன் தன்னிடம் அப்படி பேசியவனை ஆச்சரியத்துடன் பார்த்தான் ஹரீஷ் கூடவே அவனுக்கு கோபமும் வந்தது ஹலோ யார் நீங்கள் காலேஜுக்குள்ளே இவ்வளோ ஸ்பீடாக கார் ஓட்டிட்டு வரக்கூடாதுன்னு தெரியாதா அப்படி வந்ததும் இல்லாமல் அதுக்காக ஒரு சாரி கூட கேட்காமல் எதிர்த்தோ பேசிட்டு இருக்கீங்க ஹரீஷ் கடுமையான குரலில் கேட்க எதிரில் இருந்தவனின் உதட்டோரம் லேசாக வளைந்தது காலேஜாக இருந்தாலும் நான் ரோட்டில் தான் கார் ஓட்டிட்டு வந்தேன் அதில் நடந்து வந்தது உங்களோட தப்பு இதுக்கு நான் எதுக்கு சாரி கேட்கணும் ஆழ்ந்த குரலில் நிதானமாக கேட்டவனை எரிச்சலுடன் பார்த்தான் ஹரீஷ் முதல்ல யார் நீங்கள் இந்த காலேஜுக்குள்ளே இது வரைக்கும் உங்களை பார்த்ததே இல்லையே ஹரீஷ் மீண்டும் கேட்க ஓ காலேஜுக்குள்ளே வர எல்லாரும் உங்ககிட்ட பெர்மிஷன் கேட்டுட்டு தான் வரணுமா அப்படி சார் என்ன முக்கியமான போஸ்டிங்கில் இருக்கீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா கிண்டலாக கேட்ட அவனுடைய பார்வை ஹரிஷின் மீது அழுத்தமாக படிந்து மேலிருந்து கீழாக அளந்தது அவனுடைய பதிலில் மேலும் கடுப்பான ஹரீஷ் இது வேலைக்காகாது என்று உணர்ந்து பிரச்சனை எதுவும் வேண்டாலும் நானும் பொறுமையாக இருக்கணும்னு பார்த்தா நீங்கள் என்ன ஓவராக போயிட்டு இருக்கீங்க என்று கேட்டபடி சட்டை கையை மடித்து விட்டபடி சண்டைக்கு தயாரானான் ஹரீஷுடைய அந்த கோபத்தை பார்த்தும் எதிரில் இருந்தவனுடைய முகத்தில் எந்த மாற்றமும் வரவில்லை அவன் அதே அளவெடுக்கும் பார்வையோடு தான் ஹரீஷை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் ஹரி நீ கொஞ்சம் பொறுமையாக இரு வர வர எல்லாருக்கூடவும் சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்க நேற்று தான் அந்த தயாளன் கூட சண்டை போட்டு அவ்வளோ பிரச்சனை நடந்துச்சு மறுபடியும் அதையே செய்கிற என்று அவனுடைய கைகளை இழுத்து பிடித்த சந்தனா இப்போது எதிரில் இருந்தவனை முறைத்து பார்த்தாள் ஹரி கோபப்படுறதுலையும் தப்பில்லை நாங்கள் ஓரமாக தான் நடந்து போய்கிட்டு இருந்தோம் நீங்கள் தான் எங்களை மோதிர மாதிரியே வந்தீங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு சாரி கூட கேட்காம வார்த்தைக்கு வார்த்தை திம்முராகவே பதில் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க இதுக்கு மேலே நீங்கள் இப்படியே பேசிக்கிட்டு இருந்தால் நாங்கள் மேனேஜ்மெண்ட்டில் தான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண வேண்டி வரும் என்று அந்த புதியவனை பார்த்து தைரியமாக பேசினாள் தயாளனுடன் ஏற்பட்ட பிரச்சனைக்கு பிறகு தன்னுடைய கோழைத்தனம்தான் ஹரீஷுக்கு பெரும் சுமையாக மாறுகிறது என்பதை புரிந்து கொண்டவள் இனிமேல் முடிந்தவரை பழைய சந்தனாவாக தைரியமாக இருக்க வேண்டும் என்று முடிவெடுத்துக் கொண்டாள் ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் என்று அடுத்தடுத்து விழுந்த அடிகளால் சந்தனா மனதளவில் பலவீனமாக மாறியிருந்தாள் இப்போதுதான் அதிலிருந்து மீண்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பழைய நிலைமைக்கு திரும்பிக் கொண்டிருந்தாள் ஹரிஷிடமிருந்து சந்தனாவின் பக்கம் பார்வையை திருப்பியவன் இதுக்கு நான் ஏற்கனவே பதில் சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் என்றான் இப்போது ஹரிஷ் முழுமையாக தன் பொறுமையை இழந்திருக்க யார் சார் நீங்க நடு ரோட்டில் காரை நிறுத்தி வச்சிருக்கீங்க காலேஜுக்குன்னு தனியாக கார் பார்க்கிங் இருக்கிறத பார்க்கலையா நீங்க என்று அவர்களுக்கு பக்கவாட்டில் இருந்து குரல் கேட்டது மூவரும் வேகமாக திரும்பி பார்க்க அங்கே லாவண்யா நின்று கொண்டிருந்தாள் அவளை பார்த்தவுடன் லேசாக சிரித்த ஹரீஷ் அதை தான் மேம் நாங்களும் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் சார் தான் பதிலே சொல்ல மாட்டேங்கிறாரு என்று கிண்டலான குரலில் கூறினான் ஹரீஷ் நீ கொஞ்சம் அமைதியாரு நான் என்னு கேட்குறேன் அவனை அமைதிப்படுத்திய லாவண்யா நேராக அந்த புதியவரிடம் சென்றாள் நான் இந்த காலேஜ் ப்ரொஃபஸராக இருக்கேன் அப்போது நான் கேட்டால் நீங்கள் பதில் சொல்லி தான் ஆகணும் இப்போ சொல்கிறீங்களா என்று கேட்க இப்படி கேட்டால் யார் தான் சொல்ல மாட்டாங்க என்றவன் ஒரு நிமிஷம் மேம் என்று சொல்லிவிட்டு தன்னுடைய காரை திறந்து ஒரு கவரை எடுத்து வந்தான் அதை லாவண்யாவிடம் நீட்ட லேசான குழப்பத்துடன் அதை வாங்கியவள் வேகமாக பிரித்து பார்த்தாள் அதை படிக்க படிக்க அவளுடைய முகத்தில் இருந்த குழப்பம் மாறி ஆச்சரியம் தோன்றியது கையில் இருந்த பேப்பரை மடக்கி அதே கவரில் வைத்துவிட்டு முகம் முழுக்க சிரிப்புடன் நிமிர்ந்தவள் அப்போ நீங்கள் தான் மிஸ்டர் இந்திரஜித் ராணா இந்த காலேஜோட நியூ ப்ரொஃபஸர் வெல்கம் மிஸ்டர் இந்திரஜித் என்ற லாவண்யா நேற்று ஃபுல்லாக உங்களை பற்றி தான் எங்
வரப்போகிறது பெரிய துமுங்கிலும் இந்த ஃபீல்டில் அவருக்கு தெரியாத விஷயமே இல்லை மற்ற டீச்சர்ஸை அசால்ட்டை தூக்கி சாப்பிட்ருவார் அந்த அளவுக்கு ஜீனியஸ்ன்னு சொன்னாங்க என்று முகத்தில் இருந்த சிரிப்பு மாறாமல் சொன்னாள் லாவண்யா திறமையானவர்களை எப்போதுமே அவளுக்கு பிடிக்கும் லாவண்யா சொல்வதை கேட்டுக்கொண்டு இருந்த ஹரீஷ் யோசனையுடன் இந்திரஜித்தை பார்த்தான் ஏனென்றால் அவன் ஹரீஷுடன் பேசிய தோரணை ஏற்கனவே அவனை நன்கு தெரியும் என்பது போலத்தான் இருந்தது மேலும் ஒரு ப்ரொஃபஸருக்கான அடையாளத்துடன் அவன் நடந்து கொள்ளவில்லை இதெல்லாம் சேர்ந்து ஹரிஷுக்கு அவன் மேல் ஒரு வித்தியாசமான உணர்வை தோற்றுவித்தது ஹரீஷ் நீ இவர் ஏதோ தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்ட இவர் நம்ம காலேஜுக்கு வந்திருக்கிற புது ப்ரொஃபஸர் இந்த ஃபீல்டில் ரொம்ப டேலண்டடான ஒரு பர்சன் இவரோட குவாலிஃபிகேஷனை பார்த்து நம்ம மேனேஜ்மெண்ட்டே மிரண்டு போச்சுன்னு சொன்னாங்க ஹர்பல் மெடிசன்ஸ் மட்டும் இல்லை மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ்லேயும் சார் பெரிய ஆள்னு சொல்லிக்கிட்டாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு சகலகலாக அவள் அவனுக்கு கூட கேள்விப்பட்டேன் இப்படி ஒருத்தர் நம்ம காலேஜ் ஜாயின் பண்ணது உண்மையிலேயே நமக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய வரம்னு சொல்லலாம் அநேகமாக நீ இவர்கிட்ட கற்றுக்கிறதுக்கு நிறைய இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த சான்ஸை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கோ லாவண்யா உற்சாகத்துடன் பேசிக்கொண்டே போக ஹரிஷின் பார்வை முழுவதும் அந்த இந்திரஜித்தின் மீது தான் இருந்தது நீங்கள் சொன்னால் சரியாக தான் இருக்கும் ஹரீஷ் ஒரே வரியில் அவளுடைய பேச்சை முடித்து வைக்க என்னை பற்றி நீங்கள் கொஞ்சம் அதிகமாகவே கற்பனை பண்ணி வச்சுருக்கீங்க லாவண்யா மேம் நான் அந்த அளவுக்கெல்லாம் பெரிய ஆள் இல்லை இது எல்லாமே மற்றவங்க கிளப்பி விட்ட ரூமர்ஸ் அதெல்லாம் நம்பாதீங்க என்று தன்னடக்கத்துடன் பதில் சொன்ன அந்த இந்திரஜித் ஆமாம் என்னை பற்றி இவ்வளோ சொன்னீங்க இவர் யாருன்னு என்கிட்ட சொல்லவே இல்லையே என்று ஹரீஷை ஜாடையாக காட்டி கேட்டான் ஓ சாரி இது ஸ்டூடெண்ட் ஹரீஷ் நீங்கள் சொன்னால் நம்ப மாட்டீங்க என்னை விட ஹர்பல் மெடிசனை பற்றி அதிகமாக தெரிஞ்சு வச்சுருக்கான் அந்த அளவுக்கு பிரில்லியன் ஸ்டூடெண்ட் இது அவரோட ஒய்ஃப் சந்தனா அவங்களும் இங்கே தான் படிக்கிறாங்க லாவண்யா கூற ப்ரொஃபஸரை புகழ்ற அளவுக்கு பெரிய ஆள் தான் போகல நம்ம ஹீரோ ஓகே ஓகே என்று ஒரு விதமாக அவன் கூற அவன் ஏதோ பொடி வைத்து பேசுவது போலவே ஹரிஷுக்கு தோன்றியது ஓகே சார் காலேஜ் ஸ்டார்ட் ஆகிற டைம் ஆயிடுச்சு நீங்கள் என் கூட வந்தீங்கன்னா நான் உங்களை ஆஃபீஸ் ரூமில் இன்ட்ரோ கொடுத்துட்டு கிளாஸுக்கு போவேன் என்று இந்திரஜித்தை லாவண்யா அழைக்க அவனும் சம்மதமாக தலையசைத்தான் அதற்குள் அங்கிருந்த செக்யூரிட்டி கார்டை அழைத்த லாவண்யா சாரோட கார் கீயை வாங்கி பார்க்கிங்கில் விட்டுட்டு சாவியை கொண்டு வந்து ஸ்டாஃப் ரூமில் அவர்கிட்ட கொடுத்துருங்க என்று உத்தரவிட்டவள் இந்திரஜித்தை அழைத்து கொண்டு சென்றாள் ஹரீஷ் போகும் அவனையே பார்த்து கொண்டு நிற்க லாவண்யாவுடன் பேசிக்கொண்டே சிறிது தூரம் சென்ற இந்திரஜித் திரும்பி ஹரீஷை பார்த்தான் இருவரின் பார்வையும் கத்தி போல ஒருவரை ஒருவர் வெட்டி கொண்டது ஹரி என்று கத்தியபடி அவனது தோலை பிடித்து உலுக்கிய சந்தனா என்னாச்சு எவ்வளோ நேரமாக கூப்பிட்டு இருக்கேன் அப்படியே அசையாமல் சில மாதிரியே நின்றுகிட்டு இருக்க என கேட்க சீரியஸாக இருந்த தன்னுடைய முகத்தை சாதாரணமாக மாற்றிக்கொண்டான் ஹரீஷ் பேபி அவரை பார்த்தா உனக்கு என்ன தோணுது ஹரீஷ் திடீரென கேட்க யாரை கேட்குற ஹரி அந்த புது ப்ரொஃபஸரையா என்றாள் சந்தனா ஹரீஷ் வெறுமனே தலையை மட்டும் மாட்ட அவரை பற்றி நினைக்க என்ன இருக்கு அதான் லாவணி மேம் எல்லாம் சொன்னாங்களே ஜீனியர்ஸ் அது இதுன்னு பர்சனலாக எனக்கு அவரை பற்றி பெருசாக எந்த ஒப்பீனியனும் இல்லை பட் நம்ம கிட்ட நடந்துகிட்டதை பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ரூடான பர்சன் தோணுது ஆனால் ஊரில் இருக்கிற முக்கால்வாசி ஜீனியஸ் அப்படி தானே இருக்காங்க என்று சொல்லிக்கொண்டே வந்த சந்தனா சட்டென்று குரலை தாழ்த்தி ஆனால் ஒன்று ஹரீஷ் அவர் இறங்கின உடனேயே அந்த தழுவை பார்த்து நான் ஒரு மாதிரி பயந்துட்டேன் அப்புறம் அப்படிலாம் இன்னொருத்தரை பற்றி நினைக்கக்கூடாதுன்னு என்னை நானே கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டேன் அந்த தழும்பு இல்லாமல் அவரை கற்பனை பண்ணி பார்க்கும்போது ரொம்ப அழகாக தான் தெரிஞ்சார் பாவம் எப்படி இந்த அளவுக்கு அடிபட்டுச்சுன்னு தெரியல சந்தனா பரிதாபத்துடன் கூற ஹரீஷ் அவள் சொன்னதற்கு ஆமாம் இல்லை என்று எதுவும் சொல்லவில்லை அந்த இந்திரஜித்தை பற்றிய ஏதோ ஒன்று அவனை உறுத்தி கொண்டே இருந்தது இதுவரை யாரை பார்த்த போதும் தோன்றாத ஒரு உணர்வு அது அதற்குள் கிளாஸ் தொடங்குவதற்கான அறிவிப்பு வர சந்தனாவிற்கு பாய் சொல்லிவிட்டு தன்னுடைய கிளாஸிற்குள் நுழைந்தான் ஹரீஷ் அவன் எடுத்துக்கொண்ட உறுதிமொழியின்படி அன்றிலிருந்து எல்லா பயிற்சிகளையும் தீவிரமாக செய்ய தொடங்கினான் மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ் கிளாஸில் தயாளன் அவன் பக்கமே வரவில்லை என்பதால் ஹரீஷ் சுதந்திரமாக தனக்கு பிடித்த வகையில் பிராக்டிஸ் செய்தான் இடைப்பட்ட நேரத்தில் லைப்ரரிக்கு சென்று வந்த அவன் இந்த கன்சல்டேஷன் ஃபார்முலாவை தேடுவதையும் நிறுத்தவில்லை காலேஜின் எந்த பகுதிக்கு சென்றாலும் அந்த பகுதியை பற்றி தீவிரமாக கவனித்தான் அவருடைய மனதிற்குள் அந்த காலேஜின் ப்ளூ பிரிண்ட் உருவாக்கி கொண்டிருந்தது ஆனால் கொஞ்ச நாட்களாக அந்த காலேஜுக்குள் எங்கு சென்றாலும் அவனை யாரோ ஒருவர் பின்தொடர்வது போலவே ஹரீஷுக்கு தோன்றியது திரும்பி பார்க்கும்போது அப்படி யாரும் இருப்பதில்லை ஒருவேளை வைஸ் பிரசிடென்ட் நாதன் அவனை கண்காணிக்க ஆள் வைத்திருப்பாரோ என்று சந்தேகப்பட்டான் ஹரீஷ் அதே போன்று வந்த ஒரு வார
இருவரும் எதிரெதிராக சந்திக்கும் போது அந்த இடத்தில் ஒரு பார்வை மின்னல் வெட்டிவிட்டுதான் செல்லும் ஒருவரையொருவர் எப்போதும் ஆராய்ச்சியுடனே கடந்து சென்றனர் இந்த நிலையில் வீக்கெண்ட் வர நிதானமாக தூங்கி எழுந்த ஹரீஷ் தன்னுடைய கம்பெனி வேலைகளை வீட்டிலேயே அமர்ந்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவன் அருகில் இல்லாவிட்டாலும் நிகிதா நல்லபடியாகவே அந்த கம்பெனியை நடத்தி செல்வதை பார்த்து அவனுக்கு திருப்தியாக இருந்தது அப்போது அந்த வீட்டின் காலிங் பெல் அடிக்க எழுந்து சென்று கதவை திறந்தான் ஹரீஷ் அங்கு நின்றிருந்த ஆளை பார்த்து ஆச்சரியத்துடன் கண்களை விரித்தவன் ஹே ஹே நீ எப்படிங்க என்று கேட்டான் வீட்டில் இருந்த ஹரிஷ் காலிங் பெல் சத்தத்தை கேட்டு கதவை திறக்க அங்கு ஒரு இளம் பெண் நின்றிருந்தாள் ஜீன்ஸ் டிஷர்ட்டில் துள்ளலாக தெரிந்தவள் பார்ப்பதற்கு ரொம்பவே அழகாக இருந்தாள் சந்தனாவின் தங்கை முறையான அவளுடைய பெயர் அபிநயா வெளியுறை சேர்ந்த அவள் சந்தனாவின் நெருங்கிய உறவுகளில் ஒருத்தி என்பதால் அடிக்கடி அவர்களுடைய வீட்டில் வந்து தங்கிச் செல்வாள் இன்னும் சொல்லப்போனால் சந்தனாவின் உறவுகளிலேயே ஹரிஷை இயல்பாக நடத்திய ஒரே ஆள் அந்த அபிதான் எப்போது அவர்களுடைய வீட்டுக்கு வந்தாலும் ஹரிஷுடன் சகஜமாக வம்பெழுத்து விளையாடுவாள் அவனை எந்த விதத்திலும் தாழ்வாக நடத்த மாட்டாள் ஒரு விதமான மனப்புழுக்கத்துடன் அங்கே வாழ்ந்து வந்த ஹரிஷுக்கு அபியுடைய வருகை ஒரு ஆறுதலாக இருக்கும் அவளுடைய விளையாட்டுத்தனமான கிண்டல் கேலிகளை அவனும் சாதாரணமாக எடுத்துக்கொள்வான் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருடம் கழித்து அவளை பார்த்து ஆச்சரியத்துடன் ஹே அபி நீ எப்படி இங்க என்று ஹரீஷ் கேட்க ஏ மாப்ஸ் நான் இங்கே வரக்கூடாதா நீங்கள் தான் என் கிட்ட கூட சொல்லாமல் என் அக்காவை கடத்திட்டு வந்து எங்கள் ரகசியமாக ஒழிச்சு வச்சுக்கிட்டீங்க என்னால் உங்கள் சீக்கிரட் பிளேஸை கண்டுபிடிக்க முடியாதுன்னு நினைச்சிங்களா என்று அந்த பெண் கூற சத்தம் கேட்டு சந்தனா வெளியில் வந்தாள் ஏ அபி எப்படி வந்த சரி ஏன் அங்கேயே நிற்கிற உள்ளவா சந்தனா உற்சாகமாக அழைக்க எங்கே உன் ஹஸ்பண்ட் வழிவிட்டா தானே உள்ளே வர முடியும் அவர் தான் என்னை பார்த்து அதிர்ச்சியில் அப்படியே ஐஸ் கட்டி மாதிரி உறைஞ்சு போய் நிற்கிறாரு அபி கிண்டலாக சொல்ல ஏ வாண்டு நீ கொஞ்சம் கூட மாறவே இல்லை என்று அவளுடைய தலையில் செல்லமாக கொட்டிவிட்டு சிரித்த ஹரிஷ் அவள் உள்ளே வருவதற்கு வழிவிட்டு நின்றான் அக்கா அநேகமாக மாம்சுக்கு கண்ணாடி போடணும்னு நினைக்கிறேன் கடைசியாக நான் உங்களை பார்க்க வந்தப்போ ரெட்டை ஜரை போட்டுட்டு பாவாட சட்டையில் வந்திருக்கேன் இப்போ அப்படியா இருக்கேன் இவ்வளோ மாடனாக பியூட்டிஃபுல்லாக ஒரு ஏஞ்சல் மாதிரி வளர்ந்துருக்கேன் என்னப்போ இன்னும் அப்படியே இருக்கேன்னு சொல்கிறாரு என்று இடுப்பில் கை வைத்து ஹரிஷை முறைத்து கொண்டே கூறினாள் அபி மேடம் நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய பொண்ணாக வளர்ந்தாலும் எனக்கு எப்பவும் அதே குட்டி வாண்டு தான் என்று அவளுடைய முடியை பிடித்து இழுத்தபடி ஹரீஷ் கூற போங்க மாம்ஸ் என சினிங்கி விட்டு உள்ளே ஓடினாள் அபி உள்ளே வந்தவள் கண்களை விரித்து அந்த பிளாட்டை சுற்றி பார்த்தபடி மாம்ஸ் இந்த ஃபிளாட் சூப்பராக இருக்கு என்று சந்தோஷமாக சொன்னவளை ஒரு குழந்தையை போல பார்த்தான் ஹரீஷ் ஆமா நீ வர எங்க கிட்ட சொல்லவே இல்லையே அப்புறம் எப்படி உனக்கு இந்த அட்ரஸ் கிடைச்சிது ஹரீஷ் கேட்க அதுவா மாம்ஸ் நான் தான் உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு ஸ்வீட் சர்ப்ரைஸ் கொடுக்கலான்னு சொல்லாம வந்தேன் பெரியமா கூட சண்டை போட்டுட்டு உங்க கூட வந்துட்டதா அக்கா எங்கிட்ட சொன்னப்பவே எதுக்கும் இருக்கட்டும்னு இந்த அட்ரஸை வாங்கி வச்சேன் அதான் இன்னைக்கு ஈஸியா வர முடிஞ்சது அப்புறம் நீங்க முன்ன மாதிரி இல்ல மாறிட்டீங்கன்னு அக்கா சொன்னா ஆனா அந்த மாற்றம் இந்த அளவுக்கு இருக்கும்னு நானே எதிர்பார்க்கல கண்களால் அந்த பிளாட்டை காட்டியபடி அபி கூற ஹரீஷ் பதில் எதுவும் சொல்லாமல் சிரித்து மட்டும் வைத்தான் அபி வந்ததால் அன்றைக்கு வீடே கலகலவென்று இருந்தது ஹரீஷ் சந்தனா என்று இரண்டு பேர் மட்டும் இருக்கும் போது இல்லாத ஒரு உயிர்ப்பு இப்போது வந்து சேர்ந்திருந்தது ஒரு சின்ன பெண் தன் சிரிப்பால் வீட்டையே அழகாக்கி விட்டதை உணர்ந்த ஹரீஷுக்கு கற்பனை வேறெங்கேயோ சென்றது மாம்ஸ் இன்னைக்கு நைட் நீங்க போய் தனியா தூங்குங்க எனக்கும் அக்காவுக்கும் பேச வேண்டியது நிறைய இருக்கு ஸோ நான் தான் இன்னைக்கு அக்கா கூட தூங்க போறேன் திடீரென அபி குண்டை தூக்கி போட ஹரீஷ் திரு திரு வென்று விழித்தான் அடி பாவி இப்பதான் நான் வேற ஏதேதோ கற்பனை பண்ண அதுக்குள்ள அதுல ஒரு லாரி மண்ணள்ளி போட்டுட்டேடி ஹரீஷ் வாய்க்குள் முனங்க என்ன மாம்ஸ் அக்கா விட்டு ஒரு நிமிஷம் கூட பிரிஞ்சிருக்க மாட்டீங்களா அதான் காலேஜுக்கு கூட ஒன்றா தானே போகிறீங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் என்று விளையாட்டாக கேட்டாள் அபி அதை கேட்டதும் சந்தனா வெட்கத்தில் சிவக்க ஹரீஷ் சந்தனாவின் முகத்தை ஆசையோடு பார்த்தார் ஹலோ இங்கே நான் சின்ன பொண்ணு ஒருத்தி இருக்கேன் அதையும் மறந்துட்டு பப்ளிக்குன்னு கொஞ்சம் கூட கூச்சமே இல்லாமல் இப்படியாம அவன் சைட் அடிப்பீங்க அபி அவனை முறைக்க என் ஒய்ஃபை நான் சைட் அடிக்கிறதுக்கு யார்கிட்ட பர்மிஷன் கேட்கணும் ஹரீஷும் அவளுக்கு சரிக்கு சமமாக வாயாடினான் அபியின் குறும்பு அவனையும் இப்படி பேச வைத்தது அடேங்கப்பா பேசவே தெரியாத என் பழைய மாம்சம் அது ஆனால் இதை பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு நீங்கள் ரெண்டு பேரும் எப்பவும் இதே மாதிரி ஒன்னா இருக்கணும் என்று மனப்பூர்வமாக சொன்னாள் அபி சரிங்க பெரிய மனுஷி உங்களுக்கு குறைஞ்ச ஒரு எழுபது வயசு இருக்குமா இல்லை ஏதோ ஏழு எட்டு பேரம் பற்றி எடுத்து வாழ்ந்து முடித்த மாதிர
இதுக்கு மேலே அவங்க கூட பேசி என்னால் ஜெயிக்க முடியாது எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்கு நான் போய் அதை பார்க்குறேன் இன்னைக்கு உங்கள் அக்கா சமையல் தான் இது வரைக்கும் நான் சமைச்சு தான் நீ சாப்பிட்ருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் உங்கள் அக்கா சமைச்சு நீ சாப்பிட்டுப்பாரு அதுக்கு மேலேயும் நீ உயிரோடு இருந்தேன்னா ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து வந்து உன்னை மீட் பண்ணுறேன் ஹரீஷ் சிரித்து கொண்டே கூற இந்த முறை சந்தனா அவனை முறைத்தாள் நிச்சயம் அங்கிருந்தால் அடுத்து கரண்டியால் தான் அடி வாங்க வேண்டும் என்பதை உணர்ந்தவன் லேப்டாப்பை தூக்கி கொண்டு அவனுடைய ஸ்டடி ரூமுக்குள் ஓடிவிட்டான் அக்கா மாமாவுக்கு செம ட்ரைனிங் போலையே நீ சொன்னப்ப கூட நம்பல இப்ப நேரில் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது அவர் இப்படிலாம் பேசி நான் பார்த்ததே இல்லை அந்த வீட்டில் இருக்கிற வரைக்கும் எப்ப பார்த்தாலும் திலகா பெரியமா கிட்ட திட்டு வாங்கிட்டு எதையோ பறி கொடுத்த மாதிரியே இருப்பாரு இப்ப பார்த்தா ஆளே மாறி போய் ஜம்முன்னு சிரிச்ச முகத்தோடு இருக்காரு அப்படி என்ன மந்திரம் போட்ட என்று அவள் சந்தனாவின் பக்கம் திரும்ப சி போடி உனக்கு எப்ப பார்த்தாலும் விளையாட்டு தான் ஓயோ நான் அடுப்புல பாத்திரத்தை வச்சுட்டு வந்தேன் உன்னை பார்த்த சந்தோஷத்துல அதை மறந்துட்டேன் என்றபடி சந்தனா கிச்சனை நோக்கி போக அபியும் எழுந்து அவள் பின்னால் போனாள் அக்கா அப்படின்னா மாம் சொன்ன மாதிரி நீ தான் சமைக்க போறியா அப்ப நான் உருப்படியா ஊர் போய் சேர முடியாதா கிண்டலாக கேட்டுக்கொண்டே அங்கிருந்த சமையல் மேடையில் ஏறி உட்கார்ந்தாள் அபி ஏடி அவரு தான் வேணும்னே கலாய்க்கிறாருன்னா நீயும் சேர்ந்து கிண்டல் பண்ணிக்கிட்டு அதெல்லாம் நான் சுமாராகவே சமைப்பேன் அதுவும் இல்லாம இங்க மற்ற நாட்கள் எல்லாம் சமைக்கிறதுக்கு ஆளுங்க இருக்காங்க இன்னைக்கு வீக்கெண்ட்னால சரி இன்னைக்காவது என் கையால் செய்யலான்னு நான் தான் உங்களுக்கு லீவ் கொடுத்து அனுப்பிட்டேன் அதுக்கு காலையில இருந்தே ஹரி என்னை கிண்டல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் இப்ப நீயும் சேர்ந்துட்டியா கேட்கவே வேணாம் என்று கோபத்துடன் கூறினாள் சந்தனா இல்லையே அப்படிலாம் மாம் சொன்ன அவ்வளோ சீக்கிரம் விட்டு கொடுத்துட மாட்டாரே உனக்கு சமைக்கவே தெரிலனா கூட மூணு நேரமும் அவரே சமைச்சு போட்டு உன்னை நல்லா பார்த்துக்கிட்ட மனுஷன் அவரே அப்படி நொந்து போய் சொல்றாருனா ஏதாவது பெருசா சம்பவம் நடந்திருக்கணும்னு என்னோட ஏழாவது அறிவு சொல்லுது அபி தலையில் தட்டி யோசித்தபடியே கூற சந்தனா அவளை பார்த்து என்று அசடு வழிய சிரித்தாள் அப்ப நிஜமாவே ஏதோ நடந்திருக்கு என்ன சொல்லு அபி மிரட்டும் தோணியில் கேட்க அது ஒண்ணு இல்லடி ஒரு நாள் டீ போட்டுட்டே சமைச்சிட்டு இருந்தேன்னா அப்ப மறந்து போய் டீ தூள குழம்புலையும் மிளகா தூள டீலையும் போட்டுட்டேன் அதைத்தான் உன் மாம்ஸ் கிண்டல் பண்ணிட்டு போறாரு என்று சந்தனா அன்றைய நிகழ்வை நினைத்து சிரித்தபடி கூற அடி பாவி டீத்தூள் கலருக்கும் மிளகா பொடி கலருக்கும் கூட உனக்கு வித்தியாசம் தெரியல என்று அபி அதிர்ச்சியுடன் கேட்டாள் அதுவும் மாமா ஏதோ ஸ்பெஷல் டீத்தூள் வாங்கி வச்சிருக்காருன்னு நினைச்சிட்டேன் சந்தனா சமாளிக்க அந்த மிளகாய் பொடியை குடித்த பிறகு ஹரிஷின் முகத்தில் என்ன ரியாக்ஷன் இருந்திருக்கும் என்று கற்பனை செய்து பார்த்த அபி விழுந்து விழுந்து சிரிக்க ஆரம்பித்தாள் பாவங்கா மாம்சு அவர் ஏன் அப்படி சொல்லிட்டு போனார்னு இப்பதான் தெரியுது அபி சொல்ல அடி நீ வேற ஹரி அந்த டீயை வாங்கி எந்த ரியாக்ஷனுமே காட்டாம குடிச்சு முடிச்சுட்டான் அவன் குடிச்சதை நம்பி நானும் போய் மிச்சம் இருந்த டீயை குடிக்க நாக்கு வெந்து போய் அப்போதான் விஷயமே எனக்கு தெரிஞ்சது அப்போ கூட என் மனசை கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னு அந்த டீ மொத்தத்தையும் குடிச்சிருக்கான் சந்தனா பெருமையுடன் சொல்ல அவளுடைய முகத்தில் தெரிந்த சந்தோஷத்தை ரசித்து பார்த்தாள் அபி இருவரும் பேசிக்கொண்டே கிச்சனை உருட்ட ஒரு மணி நேரம் கழித்து ரூமை விட்டு வெளியே வந்த ஹரீஷ் கிச்சனில் இருந்து வந்த சத்தத்தை கேட்டு மெதுவாக எட்டி பார்த்தான் இப்போது அவர்கள் இருவருடன் தர்ஷினியும் மூன்றாவது ஆளாக சேர்ந்திருந்தாள் தர்ஷினி சந்தனாவுக்கு மட்டுமல்ல அபிக்கும் நல்ல ஃப்ரெண்டு தான் என்ன அவள் வெளியூரில் இருப்பதால் அடிக்கடி பார்க்க முடியாது ஹரீஷ் அந்த பக்கம் போனவுடன் அபி தர்ஷினிக்கு ஃபோன் செய்து அழைக்க சீக்கிரமாக வேலையை முடித்து விட்டு அவளும் வந்து அவர்களுடன் சேர்ந்து கொண்டாள் ஏய் மாம் சந்துட்டாரு அபி கத்த சமையல் மேடையில் உட்கார்ந்திருந்த தர்ஷினி பணியுடன் எழுந்து அவனுக்கு ஹாய் சொன்னாள் என்ன தர்ஷினி புதுசாக மாம் சொன்னாடி இவ்வளோ மரியாதையெல்லாம் நடந்துக்கிற இல்லையே நீ இப்படிலாம் அவருக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்குற ஆள் இல்லையே ஒரு காலத்தில் பெரியமாவோட சேர்ந்துக்கிட்டு நீயும் எங்க மாம்ச கலாய்ச்சிக்கிட்டு தானே இருந்த இப்ப என்னமோ அவர் உனக்கு சம்பளம் கொடுக்குற பாஸ் மாதிரி இவ்வளோ ரெஸ்பெக்டா நடந்துக்கிற அது எப்போதும் போல காமெடி செய்ய தர்ஷினி பதில் சொல்ல முடியாமல் முடித்தாள் அடியே குள்ள கத்திரிக்கா நீ சொன்னாலும் சொல்லாட்டியும் அதாண்டி உண்மை அவர் தான் எனக்கு சம்பளம் கொடுக்குற பாஸ் அப்புறம் நானே மறந்து போக நினைக்கிற விஷயங்களை ஏண்டியே திரும்பவும் ஞாபகப்படுத்துற இப்ப அதெல்லாம் யோசிச்சு அவர் கொடுத்த வேலையை திரும்ப வாங்கிட்டாருனா என் நிலைமை என்ன ஆகுறது மைண்ட் வாய்ஸில் பேசிய தர்ஷினி அதை வெளியே சொல்ல முடியாமல் அபியை பார்த்து முறைத்தாள் ஐயோயோ என்ன தர்ஷினி பார்வையிலே எரிக்கிற சரி சரி உன்னை கிண்டல் பண்ணக்கூடாது அவ்வளோதானே விடு இனி பண்ணல முறைக்கிற முறையில் நான் ரெண்டே நிமிஷத்தில் பஸ்பாயிருவோம் போலையே அபி மேலும் அவளை வம்பிழுக்க தர்ஷினியின் நிலைமையை பார்த்து ஹரிஷுக்கே பாவமாக இருந்தது அதனால் அவளை காப்பாற்ற நினைத்தவன் எவாண்டு நீ கிச்சன் என்ன பண்ணுற
இந்த சில மாதங்களாகவே அடுத்தடுத்து வந்த பிரச்சனைகளால் சீரியஸாகவே இருந்த அவனுக்கு இன்றைக்கு அபியின் மூலமாக வாய்விட்டு சிரிக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது உண்மையில் சந்தோஷமாக இருந்தது அவர்கள் எல்லோரும் ஒன்றாக உட்கார்ந்து சாப்பிட சந்தனா நான் சென்னைக்கு வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து ஷாப்பிங் போலாமா இல்லை எங்கேயாவது வெளியில் போகலாம் என்று அபி கேட்க எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் தர்ஷினி தான் இப்போ பிஸியாக இருக்கா அவ இப்போ ஒரு பெரிய கம்பெனியோட முக்கியமான போஸ்டிங்கில் இருக்கா பிஸ்னஸ் லைனில் இப்போ அவளை தெரியாத ஆளுங்களே இல்லைன்னா பார்த்துக்கோயே என்று கொஞ்சம் கூட பொறாமையே இல்லாமல் இயல்பாக சொன்னாள் சந்தனா வாவ் நிஜமாவா தர்ஷினி இப்போ அவ்வளோ பெரிய ஆளாயிட்டியா நீ அபியும் தன் பங்குக்கு கேட்க அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை அபி என் பாஸ் என்னை நம்பி இவ்வளோ பெரிய பொறுப்பு கொடுத்துருக்காரு அதை நான் கரெக்டாக செய்யணும் இல்லை என்று வெட்கத்துடன் சொன்ன தர்ஷினி நான் கூட கம்பெனி சிஇஓ தான் ஆனால் மேடம் இப்போ பெரிய செலிபிரிட்டி சந்தனாவோட லைவ் ப்ரோக்ராம்னா நைட்டு பன்னெண்டு மணி ஆனாலும் ஆடியன்ஸ் தூங்காமல் பார்க்குறாங்கன்னா பார்த்துக்கோயேன் மேடம் கூட இப்போலாம் வெளியவே போக முடியறதில்ல எங்கே போனாலும் ஆட்டோகிராஃப் மேம்னு யாராவது ஃபேன்ஸ் வந்துடுறாங்க அப்புறம் நான் தான் அங்கே பரிதாபமாக நிற்கணும் சந்தனா தன்னை கிண்டல் செய்ததற்கு பதிலுக்கு தர்ஷினி சந்தனாவை பழிவாங்க ஹரீஷ் அதையெல்லாம் அமைதியாக பார்த்து ரசித்து கொண்டிருந்தார் ஆமாம் நான் கூட பார்த்தேன் நிஜமாகவே நீ அந்த ப்ரோக்ராமை சூப்பராக நடத்துகிற சந்தனா எனக்கு கூட ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது அபி பாராட்ட சந்தனாவின் முகம் மலர்ந்தது சரி அதெல்லாம் விடுங்க இப்போ ஷாப்பிங் போகலாமா வேண்டாமா கேட்ட அபி ஹரீஷை பார்த்து மாம்ஸ் நீங்களும் எங்கள் கூட வாங்க இங்கே தனியாக என்ன பண்ண போகிறீங்க என்று ஆர்வமாக கூப்பிட்டாள் ஹரீஷ் யோசிக்க ஆமாம் ஹரி எல்லாரும் போயிட்டு வரலாம் ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் சந்தனாவும் வற்புறுத்த ஹரீஷ் வேறு வழியின்றி சம்மதித்தான் அது மட்டுமின்றி எப்போதும் பொறுப்புகளை தூக்கி சுமந்து கொண்டிருந்த சந்தனாவை இப்படி மகிழ்ச்சியாக பார்ப்பது ஹரீஷுக்கும் சந்தோஷமாக இருந்தது அதற்காகவே அவர்களுடன் ஊர் சுற்ற கிளம்பினான் அடுத்த சில மணி நேரங்களில் ஹரீஷ் மூன்று பெண்களுடன் சேர்ந்து அந்த ஷாப்பிங் மாலை சுற்றி வலம் வர அங்கிருந்த பல பேரின் பார்வை அவர்களின் மீதுதான் இருந்தது ஹரீஷ் அவர்கள் மூன்று பேரையும் பாதுகாப்பாக பார்த்து கொள்ள பெண்கள் எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் தைரியமாக சுற்றி வந்தனர் அதே நேரத்தில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லாத ஹீலிங் ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் ஒரு உருவம் மட்டும் எதையோ தேடி தனியாக சுற்றி வந்து கொண்டிருந்தது எவ்வளவு தேடியும் அது நினைத்தது கிடைக்காததால் கோபத்துடன் கால்களை தரையில் உதைத்த அந்த உருவம் என்ன நடந்தாலும் சரி நான் தேடி வந்ததை அடைஞ்சே தீர்வேன் அதுக்கு யார் தடையா வந்தாலும் அவங்களையும் சும்மா விட மாட்டேன் என்று தனக்குத்தானே சபதம் போட்டுக்கொண்டது ஹீலிங் ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் எதையோ தேடிக்கொண்டிருந்த அந்த மர்ம உருவம் திடீரென ஏதோ காலடி சத்தம் கேட்கவும் வேகமாக இருட்டில் சென்று மறைந்தது அந்த இடத்திற்கு வந்த செக்யூரிட்டி கார்டு டார்ச் லைட்டை அடித்து சுற்றுமுற்றும் தேட அவருக்கு பின்னால் வந்த இன்னொருவர் என்னாச்சு என்று கேட்டார் இல்லை இங்கே ஏதோ சத்தம் கேட்டு வந்தேன் யாரையும் காணும் முதல் நபர் கூற ஏதாவது பூனை இல்லைனா எளியா இருக்கும் தூக்கம் வர்ற மாதிரி இருக்கு வா போய் ஒரு டீ குடிச்சிட்டு வரலாம் என்று அந்த செக்யூரிட்டி கார்டை அழைத்து கொண்டு போனார் மற்றொருவர் அவர்கள் இருவரும் அந்த இடத்தை காலி செய்ததும் அந்த மர்ம உருவம் இருட்டில் இருந்து வெளியே வந்தது முழு கருப்பு உடையில் இருந்த அந்த உருவம் முகமுடி வேறு அணிந்திருந்ததால் இருட்டில் சுத்தமாக அடையாளம் தெரியவில்லை வெளியில் வந்த அந்த உருவம் சிறிது நேரம் நின்று பார்த்துவிட்டு அங்கிருந்து சத்தமில்லாமல் கிளம்பியது அதே வேளையில் இங்கு ஷாப்பிங் மாலில் சுற்றி கலைத்த பிறகு தர்ஷினி விடைபெற்று செல்ல ஹரீஷ் மற்ற இரண்டு பெண்களையும் அழைத்து கொண்டு வீட்டிற்கு வந்தான் ஆம்ஸ் நீங்க நிஜமாவே நிறைய தான் சம்பாதிக்கிறீங்க போல என்ன கேட்டாலும் வாங்கி தரீங்க அப்படி என்ன வேலை பார்க்குறீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா அபி விளையாட்டாக கேட்க அதெல்லாம் சீக்கிரட் அதை நான் வெளியே சொல்லி எனக்கு போட்டியா நீ அந்த வேலைக்கு வந்துட்டு என்ன பண்றது ஹரீஷும் கிண்டலாகவே பதில் சொன்னான் அப்போது ஹரீஷுக்கு போன் வர அதில் லாவண்யாவின் பெயர் மின்னியது சரி நீங்க போய் படுங்க எனக்கு ஒரு முக்கியமான கால் வருது பேசிட்டு வர சொன்ன ஹரீஷ் வழக்கம் போல தன்னுடைய ஸ்டடி ரூமுக்குள் நுழைந்தான் அதன் பிறகு நிதானமாக போனை ஆன் செய்து காதில் வைத்தவன் சொல்லுங்க லாவண்யா மேம் டேப்லெட் எல்லாம் நல்லதான வேலை செய்து எதுவும் பிரச்சனை இல்லையே என்று கேட்க இப்ப நான் அதை பத்தி பேசுறதுக்காக கூப்பிடல ஹரீஷ் அடுத்த திங்கட்கிழமை நம்ம காலேஜ் சார்பா ஒரு முக்கியமான மீட்டிங் இருக்கு நீ அதில் கலந்துக்கணும் மறுமுனையில் பதில் சொன்னாள் லாவண்யா முக்கியமான மீட்டிங்கா அப்படியே இருந்தாலும் அதில் நான் எதுக்காக கலந்துக்கணும் ஹரீஷ் புரியாமல் கேட்க இன்னைக்கு மதியம் மிரியட்ஸ் அமைப்பை சேர்ந்தவங்க டாப் டென் ஆர்கனைசேஷன்ஸோட லீடர்ஸை கடத்திட்டு போயிருக்காங்க இதுக்கு பின்னாடி மிஸ்டர் கேசவன் தான் இருக்காரு அவங்க ஒரு பெரிய குழப்பத்தை உண்டு பண்ண நினைக்கிறாங்க அது மூலமாக இன்னும் மோசமான ஈவில் குரூப்ஸ் உள்ளே கொண்டு வர பார்க்குறாங்க அதுக்காக தான் இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க லாவண்யா கூற டாப் டென் ஆர்கனைசேஷன்ஸா இது யார் புதுசா என்றான் ஹரீஷ் ஹர்பல் மெடிசன் சம்மந்தப்பட்ட முக்கியமான அமைப்புகள் எல்லாமே சேர்ந்தது
ஓஹோ அது சரி இப்போ இதுக்கும் எனக்கும் என்ன சம்மந்தம் ஹரீஷ் யோசனையோடு கேட்டான் நான் உனக்கு கால் பண்ணால் அதுக்கு ஏதாவது காரணம் இருக்குன்னு யோசிக்க வேண்டாமா ஹரீஷ் கூடிய சீக்கிரம் ஹீலிங் ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் ஒரு போட்டி நடத்த போகிறாங்க அதில் யார் ஜெயிக்கிறாங்களோ அவங்க தான் கேஸ் அவனை கொல்லணும் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் உன்னோட வளர்ச்சி ஒரு பெரிய லெவலில் இருக்குது நீ தயாளன் கூட சண்டை போட்டதுலேயே அது தெரிஞ்சுது அதனால் நீ இந்த போட்டியில் கலந்துக்கிட்டால் கண்டிப்பாக ஜெயிச்சு இந்த ப்ராப்ளத்தையும் கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ணுவேன்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ நீ இந்த கான்டெஸ்ட்டில் நிச்சயமாக கலந்துக்கணும் லாவணியா உறுதியுடன் கூறினாள் என்ன போட்டியில் ஜெயிச்சா ஒருத்தர் கொல்லணுமா இது என்ன கேட்கவே வினோதமாக இருக்குது அப்போ இந்த காலேஜை பொறுத்த வரைக்கும் உயிருக்கு எந்த மதிப்பும் இல்லையா முகத்தை சுழித்தபடி கேட்டான் ஹரீஷ் அவனுக்கு இந்த குழப்பத்தில் கொண்டு போய் தன்னுடைய தலையை கொடுக்க விருப்பம் இல்லை ஹரீஷ் எங்களோட நோக்கமே கெட்டதை அழித்து நல்லதை நிலைநாட்டுறது தான் அப்படி பார்த்தா இது கொலை இல்லை கேசவன் மிரியட்ஸ் அமைப்போட முக்கியமான மெம்பர் அதோட அந்த அமைப்போட தூதுவர்கள்லையும் ஒருத்தர் அவர் எந்த அளவுக்கு பேர் அழிவை ஏற்படுத்தியிருக்காருன்னு உனக்கு தெரியாது நாம் அவரை காலி பண்ணா இந்த முழு உலகமும் பயனடையும் எப்போ அதுக்கான நேரம் வருதோ அப்ப நீ உன்னோட கடமையை செய்ய தயங்க கூடாது அப்பதான் உன்னோட ப்ரொஃபஸரா நான் பெருமைப்படுவேன் லாவணியா அழுத்தமாக கூறிவிட்டு போனை வைத்தாள் ஹரீஷ் லாவணியா பேசியதை பற்றி யோசித்துக் கொண்டே டேபிளின் மீது இருந்த ஸ்பின்னிங் வீலை சுழற்றி விட்டான் இந்த விஷயத்தில் என்ன முடிவெடுப்பதென்று அவனுக்கு தெரியவில்லை உண்மையை சொல்ல வேண்டும் என்றால் அவனே மிரியட்ஸில் ஒரு முக்கியமான பொறுப்பில் தான் இருக்கிறான் மேலும் அதன் துணைத் தலைவர்களில் ஒருவனான விக்டர் அவனுடைய நல்ல நண்பன் இந்த நிலையில் எப்படி அந்த அமைப்பைச் சேர்ந்த ஒருவரை கொல்ல முடியும் ஆமா இந்த கேசவ யாரு யோசித்த ஹரீஷுக்கு திடீரென்று ஒரு சந்தேகம் எழ ஸ்ரீதருக்கு அழைத்தான் சொல்லுங்க சார் மறுமுனையில் ஸ்ரீதர் பணியுடன் கேட்க ஸ்ரீதர் நம் அமைப்பில் கேசவன் யாராவது இருக்காங்களா என்று கேட்டான் மிரியட்ஸ் என்பது மிக பரந்த அமைப்பு என்பதால் எல்லோருக்கும் எல்லோரையும் தெரிந்து விடாது அதனால் ஹரீஷ் கேட்டதை ஸ்ரீதர் சாதாரணமாகவே எடுத்துக்கொண்டான் ஆமாம் சார் நம் அமைப்போட சீனியர் மெம்பர் அவர் அதோட ரொம்ப முக்கியமானவரும் கூட என்று கேசவனை பற்றிய விவரங்களை ஸ்ரீதர் கூற அவருக்கு மோனிஷான் ஒரு பேத்தி இருக்கா ஒரு வழியாக ஹரீஷ் தன்னுடைய சந்தேகத்தை கேட்டான் ஆமாம் சார் அந்த பொண்ணும் நம்ம அமைப்பில் தான் இருக்காங்க ஸ்ரீதர் சொல்ல ஹரீஷுக்கு அவனுடைய குழப்பம் தீர்ந்தது கூடவே அன்றைக்கு ஏலம் நடந்த இடத்தில் தான் கஷ்டப்பட்டு உயிரை காப்பாற்றிய பெரியவர் அவர்தான் என்பதும் புரிந்தது என்று அவரை கொள்வதற்கு தன்னையே அழைப்பதை நினைத்து அவனுக்கு சிரிப்பதா அழுவதா என்று தெரியவில்லை இப்போது ஹரீஷ் அந்த பிரச்சனையிலிருந்து சுத்தமாக விலகி நிற்கவும் முடியாது ஏனென்றால் காலேஜில் இன்னும் அவனை விட நிறைய எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருந்தார்கள் அவர்கள் யாரேனும் அந்த போட்டியில் ஜெயித்து கேசவனை கொல்ல நினைக்கலாம் இப்போது ஹரீஷ் அதை பற்றியும் யோசிக்க வேண்டியிருந்தது இப்போ வேற வழி இல்லை அந்த கான்டெஸ்டில் கலந்துகிட்டு தான் ஆகணும் ஹரீஷ் தான் நினைத்ததை செய்ய வேண்டும் என்று உறுதியோடு முடிவெடுத்தான் அதே நேரத்தில் சந்தனாவின் ரூமில் இருந்த அபி அவளுடன் பொதுவாக கதைகளை பேசி கொண்டிருக்க திடீரென சந்தனாவின் முகம் யோசனையில் ஆழ்ந்திருப்பதை கவனித்தாள் என்னாச்சு சந்தனா ஏதாவது கப்பல் கவுந்துருச்சா என்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போதே திடீர்னு வேற ஒரு உலகத்துக்கு போயிட்டேன் என்று கேட்டபடி அவளை உலுக்கினாள் அபி அவர்கள் இருவரும் அக்கா தங்கை முறையில் இருந்தாலும் சிறு வயதில் இருந்தே நெருக்கமான தொழில்கள் என்பதால் அபி சில நேரங்களில் சந்தனாவை அக்கா என்று அழைப்பாள் மற்ற நேரங்களில் பெயர் சொல்லி கூப்பிடுவாள் அதெல்லாம் ஒன்றும் அபி எனக்கும் ஹரீஷுக்குமான ரிலேஷன்ஷிப்பை பற்றி நினச்சி பார்த்தேன் சந்தனா சொல்ல அவள் எதை பற்றி பேசுகிறாள் என்பதை புரிந்து கொண்ட அபி திலக பிரியமா ஹரிஷை இன்னும் முழுசா ஏற்றுக்கல இல்லையா என்று நேரடியாக கேட்டாள் ஆமாம் இதுக்கும் ஹரீஷ் முன்ன மாதிரிலாம் இல்லை இப்போ அவனுக்குன்னு சில லட்சியங்கள் இருக்கு நிறைய செல்வாக்கான ஆளுங்களும் அவனுக்கு ஃப்ரெண்டாக இருக்காங்க ஆனால் என்னன்னு தெரியல அம்மா கூட இருக்கும்போது மட்டும் அவன் ஏதோ தோத்து போனவன் மாதிரியே நடந்துக்கிறான் அதனாலேயே அம்மாவுக்கு இன்னும் அவன் மேலே வெறுப்பு அதிகமாகுது ரெண்டு பேருக்கும் இடையில மாட்டிக்கிட்டு நான் தான் முழிக்க வேண்டியிருக்கு சந்தனா கவலையுடன் கூறினாள் ஏன் அம்மா எப்படிப்பட்டவங்கன்னு உனக்கே தெரியும் அதுக்காக என்னால் அவங்கள முழுசாக வெறுக்கவும் முடியல ஒரு பக்கம் அம்மா இன்னொரு பக்கம் ஹரி ரெண்டு பேருமே எனக்கு முக்கியம் இவங்க ரெண்டு பேரையும் என்னால் இழக்க முடியாது தீவிரமான குரலில் சொன்ன சந்தனாவை ஆதரவாக பார்த்தாள் அபி இதை தீக்கிறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு வழி இருக்கு அபி கண்களை உருட்டி ஒரு சிரிப்புடன் சொல்ல சிம்பிளான வழியா என்று சந்தனா ஆச்சரியத்துடன் கேட்டாள் ஆமா உனக்கும் மாம்சுக்கும் ஒரு குழந்த பொறுக்கணும் அதை திலக பெரியமா கையில் கொடுத்துட்டா எல்லாம் சரியாயிடும் அபி சாதாரணமாக சொல்ல இது உனக்கு சிம்பிளான விஷயமா என்று முறைத்தாள் சந்தனா ஏற்கனவே எங்களுக்கு குழந்தை இல்லைங்கிறத அம்மா ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக கொண்டு வந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஹரியோட அம்மா அப்பாவுக்கும் டெஸ்ட் பண்ணணும்னு பிரச்சனையை கிளப்பி விட்டாங்க அதுக்கே ஹரி
நான் லைவ் ப்ரோக்ராம் நடத்த போயிடுறேன் இதில் குழந்தைய பற்றி எங்கே யோசிக்கிறது என்று பெரும் மூச்சுடன் சொல்லி முடித்தாள் சந்தனா சந்தனா என்ன சொல்ல வருகிறாள் என்பதை புரிந்து கொண்ட அபி இதற்கு மேல் தான் அதில் கருத்து சொல்ல எதுவும் இல்லை என்பதை புரிந்து கொண்டு அமைதியாகி விட்டாள் சரி முதல்ல நீங்க ரெண்டு பேரும் உங்க லைஃப சந்தோஷமா வாழுங்க அதுக்கப்புறம் மற்றதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் என்று பொதுவாக சொன்னவள் சரி இப்போ வீட்டில் இருக்கவும் போர் அடிக்குது எங்கேயாவது வெளியில போலாமா என்றாள் சந்தனாவை மனதை மாற்றுவதற்கு அப்படி வெளியில் சென்று விட்டு வந்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று அவள் நினைத்தாள் இந்த மீட் நைட்ல எங்க போறது சந்தனா குழப்பத்துடன் கேட்க அடி பாவி நீ எல்லாம் சிட்டியில இருக்கேன்னு சொல்லாத மீட் நைட்ல தான் இங்கே ஒரு தனி உலகமே இயங்கிட்டு இருக்கு அதுக்கு பேரு நைட் கிளப் அது உனக்கு தெரியுமா தெரியாதா அங்கே போகலாமா ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் வயதுக்கேற்ற உற்சாகத்துடன் அபி சொல்ல என்னது நைட் கிளப்பா அந்த ஐடியாவை அப்படியே குளிதோண்டி புதைச்சிரு என்றாள் சந்தனா நரேந்திரனுடன் நடந்த பிரச்சனைக்கு பிறகு நைட் நேரங்களில் ஹோட்டலுக்கு போவதற்கே சந்தனாவிற்கு விருப்பம் இருப்பதில்லை ஆனால் அபிக்கோ நைட் கிளப் என்பது ஒரு காஃபி சாப்பிடுவது போல சாதாரணமான விஷயம் அக்கா பிளீஸ் கா இந்த ஒரு தடவை என் கூட வா அதுவும் சென்னையில் நைட் கிளப் எல்லாம் சூப்பராக இருக்கும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பிளீஸ் என்று கெஞ்சி பார்த்தாள் அபி இவ்வளோ நேரம் சந்தனா இப்போ மட்டும் அக்காவா உனக்கு காரியம் ஆகணும்னா என்ன வேணாலும் பண்ணுவேல்ல அதெல்லாம் முடியாது பொடி சந்தனா கிண்டலாக கூற அக்கா இப்போ மட்டும் நீ வரலனா நைட் நீ தூங்கினதுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பாக நான் தனியாக கிளம்பி போயிடுவேன் அபி கிட்டத்தட்ட மிரட்டினாள் என்ன விளையாடுறியா நீ அந்த மாதிரி இடத்துக்கு இப்படி தனியாக போகிற வேலைலாம் வச்சுக்காத சரி இப்போ என்ன உனக்கு நைட் கிளப்புக்கு போகணும் அவ்வளோதானே சரி போகலாம் ஆனால் ஒரே ஒரு கண்டிஷன் ஹரி கூட வந்தால் மட்டும்தான் நம்ம போகிறோம் ஓகேவா என்று கேட்க அபியும் மகிழ்ச்சியாக சம்மதித்தாள் அபியே போய் ஹரிஷை அழைக்க இவ்வளோ நேரம் மாலை சுத்தினதெல்லாம் உங்களுக்கு பத்தலையா இப்போ நைட் கிளப்புக்கு போகலான்னு கூப்பிட்றீங்க என்று சலித்து கொண்டாலும் அவரின் முகத்தில் தெரிந்த ஆர்வத்தை பார்த்தவன் அவர்களை அழைத்து கொண்டு கிளம்பினான் காரில் ஏறிய அபி மாம்ஸ் நான் அப்போவே கேட்கணும்னு நினச்சேன் இந்த கார் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு உங்களோடதா என்று கேட்க இப்போதைக்கு என்னோட தான் ஆனால் என் முதலாளி வாங்கி கொடுத்தாரு ரோட்டில் கவனத்தை வைத்திருந்த ஹரீஷ் சந்தனாவிடம் சொன்ன அதே காரணத்தை அபியிடமும் சொன்னான் நல்ல பாஸ் இப்போவாவது உண்மையை சொல்லுங்க மாம்ஸ் நீங்கள் வேலை பார்க்குற கம்பெனி பேர் என்ன அவங்க புதுசாக வேலைக்கு ஆள் எடுக்கிறாங்களா என்று மீண்டும் கேட்டாள் அபி உனக்கு நிஜமாவே எங்க கம்பெனியில சேர இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா அபி கேட்ட ஹரீஷின் மனதில் ஒரு பிளான் இருந்தது அபியை நிக்கிதாவிற்கு அசிஸ்டண்டாக சேர்த்து விட்டால் பொருத்தமாக இருக்கும் என்று அவனுக்கு தோன்றியது போங்க மாம்ஸ் அப்படி எனக்கு வேலை செய்யறதுக்கெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு இப்படியே ஜாலியா ஊர் சுத்திட்டு அப்புறமா வேலைக்கு போறத பத்தி எல்லாம் யோசிச்சுக்கலாம் என்று அபி ஆனா எனக்கு உங்க பாசை பத்தி தெரிஞ்சுக்க இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு அவரு கல்யாணம் ஆனவரா என்று அபி கேட்க சந்தனா சப்தமாக சிரித்தாள் கா என்னை பார்த்தா உனக்கு கிண்டலா இருக்கா என்று சந்தனாவை முறைத்த அபி மாம்ஸ் நீங்க தைரியமா சொல்லுங்க சப்போஸ் நானே உங்க கம்பெனிக்கு லேடி பாஸா வந்துட்டேனா என்னோட ஃபர்ஸ்ட் சைனே உங்க வேலையை கன்ஃபார்ம் பண்றது தான் என்னதா இருந்தாலும் நம்ம ஒரே ஃபேமிலி தானே என்று சொல்ல சந்தனா அவளுடைய காதை பிடித்து திருகினாள் அதை பார்த்து சிரித்த ஹரீஷ் சரி சரி நான் உன்னை என் கம்பெனிக்கு கூட்டிட்டு போய் பாஸோட செக்ரட்டரிக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைக்கிறேன் அதுக்கு மேல அங்க வேலை வாங்குறது உன்னோட திறமையை பொறுத்து என்று அபியிடம் சொன்னான் அதன் பிறகு ஹரீஷ் அமைதியாக காரை ஓட்ட அடுத்த அரை மணி நேரம் கழித்து மூன்று பேரும் அந்த பிரபலமான நைட் கிளப்பிற்குள் நுழைந்தனர் அந்த இடம் மியூசிக் சத்தத்துடன் இறைச்சலாக இருக்க இளம் வயது ஆண்களும் பெண்களும் ஒன்றாக கலந்து கொண்டாட்டமாக ஆடிக்கொண்டிருந்தனர் அந்த இடத்தில் ஓரமாக இருந்த டேபிளை காட்டிய ஹரீஷ் நீங்க ரெண்டு பேரும் போய் அங்கே உட்காருங்க நான் உங்களுக்கு ஏதாவது சாப்பிட வாங்கிட்டு வர என்று அங்கிருந்து நகர்ந்தான் ஐய என்னக்கா மாம்ஸ் நைட் இப்ப வந்து சாப்பிட வாங்கிட்டு வரேன்னு சொல்றாரு அப்ப ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் கிடையாதா அபி மீண்டும் சந்தனாவிடம் விளையாட உன்னை கொல்ல போறம் பாரு ஏதோ நைட் கிளப்புக்கு வரணும்னு ஆசைப்பட்ட கூட்டிட்டு வந்தாச்சு கொஞ்ச நேரம் இவங்களோட சேர்ந்து உன்னோட ஆசை தீர ஆடிட்டு வா வீட்டு கிளம்பலாம் என்று சந்தனா ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்ல அதை கேட்டு அபி கலகல வென்று சிரித்தாள் அப்போது கரடு முரடான தோற்றமுள்ள ஒருவன் அவர்கள் டேபிளை நெருங்கி கையில் இருந்த பீர் பாட்டிலை அதன் மீது வைக்க இரு பெண்களும் அவனை அதிர்ச்சியுடன் பார்த்தனர் அபி பிடிவாதம் பிடித்ததால் சந்தனாவும் ஹரீஷும் அவளை நைட் கிளப்பிற்கு அழைத்து சென்றனர் அங்கு சந்தனாவும் அபியும் ஒரு டேபிளில் தனியாக அமர்ந்திருக்க அப்போது அங்கே வந்த ஒருவன் தன் கையில் இருந்த பியோ பாட்டிலை அவர்களின் டேபிளின் மீது பட்டென்று வைத்தான் இரு பெண்களும் அந்த நபரை அதிர்ச்சியுடன் பார்க்க என்ன குட்டிங்களா நீங்கள் ரெண்டு பேரும் தனியாக வந்திருக்கீங்க போல வாங்கள நானும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸும் உங்களுக்கு கம்பெனி கொடுக்குறோம் என்று அந்த ஆள் ஒரு கோணலான சி
பார்க்க கொஞ்சம் சுமராக இருக்கீங்கன்னு கூப்பிட்டா ரொம்ப தான் பிகு பண்ணுறீங்க சரி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் இங்கேயே உட்காருங்க நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே கூப்பிட்றேன் நாம் எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்து என்ஜாய் பண்ணலாம் அபி பிடிவாதம் பிடித்ததால் சந்தனாபும் ஹரீஷும் அவளை நைட் கிளப்பிற்கு அழைத்து சென்றனர் அங்கு சந்தனாபும் அபியும் ஒரு டேபிளில் தனியாக அமர்ந்திருக்க அப்போது அங்கே வந்த ஒருவன் தன் கையில் இருந்த பியர் பாட்டிலை அவர்களின் டேபிளின் மீது பட்டென்று வைத்தான் இரு பெண்களும் அந்த நபரை அதிர்ச்சியுடன் பார்க்க என்ன குட்டிங்களா நீங்கள் ரெண்டு பேரும் தனியாக வந்திருக்கீங்க போல வாங்கள நானும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸும் உங்களுக்கு கம்பெனி கொடுக்குறோம் என்று அந்த ஆள் ஒரு கோணலான சிரிப்புடன் கேட்டான் ஹலோ யார் நீங்கள் கொஞ்சம் கூட மேனேஜர் இல்லாமல் உங்கள் இஷ்டத்துக்கு வந்து ஏதோ பேசிகிட்டு இருக்கீங்க முதல்ல இங்கேருந்து கிளம்புறீங்களா அபி கோபமாக கூற அவளின் கையை தட்டி அமைதிப்படுத்திய சந்தனா சாரிங்க எங்களுக்கு அந்த மாதிரி எந்த இன்ட்ரெஸ்டும் இல்லை நீங்கள் போகலாம் என்று முடிந்தவரை பொறுமையாக சொன்னாள் வந்த இடத்தில் எதற்கு தேவையில்லாமல் வீண் பிரச்சனை என்று அவள் நினைத்தாள் என்ன பார்க்க கொஞ்சம் சுமராக இருக்கீங்கன்னு கூப்பிட்டா ரொம்ப தான் பிகு பண்ணுறீங்க சரி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் இங்கேயே உட்காருங்க நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே கூப்பிட்றேன் நாம் எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்து என்ஜாய் பண்ணலாம் இரட்டை அர்த்தத்தில் பேசிய அந்த ஆள் அங்கிருந்த மற்றொரு சேரில் அமர்ந்தபடி தன் ஃபோனை எடுக்க மிஸ்டர் ஒரு தடவை மரியாதையாக சொன்னால் புரியாத உங்களுக்கு ஒழுங்காக எந்திரிங்க இல்லாட்டி நடக்கிறதே வேற இந்த முறை கோபமாக கத்திய சந்தனாவை அபியே ஆச்சரியத்துடன் பார்த்தாள் ஏ குட்டி என்ன ஓவரா துள்ற இரு நான் உனக்கு இங்கே இருக்கிறதுலேயே காஸ்ட்லியான சரக்கை வாங்கி தரேன் அதை குடிச்சிக்கிட்டே நம்ம ஒருத்தரை பற்றி ஒருத்தர் தெரிஞ்சுக்கலாம் கையில் இருந்த பியோ பாட்டிலை குடித்து கொண்டே அந்த ஆள் பேச சந்தனா முகத்தை சுழித்தாள் அந்த நபரின் பெயர் துரை அந்த கிளப்பின் ரெகுலர் கஸ்டமர் அன்றைக்கு கிளப்பில் அவனுக்கு எந்த பெண்ணும் சிக்காததால் போர் அடித்து போய் வேறு கிளப்புக்கு போகலாம் என்று அவன் முடிவெடுத்த போதுதான் சந்தனாவும் அபியும் தனியாக உட்கார்ந்திருப்பது அவனுடைய கண்ணில் பட்டது கண்ணா ரெண்டு லட்டு தின்ன ஆசையா என்று மனதிற்குள் கணக்கு போட்டவன் நேராக பாட்டிலை தூக்கி கொண்டு அவர்களிடம் வந்திருந்தான் எனக்கு குடிக்கிற பழக்கம் இல்லை அதனால நீ உன் வேலையை பார்த்துட்டு போ சந்தனா இழுத்து பிடித்த பொறுமையுடன் சொன்னாள் உன் குடிக்கிற பழக்கம் இல்லாட்டி அப்புறத்துக்கு கிளப்புக்கு வரணும் சும்மா நடிக்காது குட்டி நாம் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு பெக் அடிக்கலாம் வா பில்லு எவ்வளோ வந்தாலும் அமௌண்ட்டை நான் செட்டில் பண்ணுறேன் மீண்டும் ஒரு மாதிரி குரலில் சொன்ன துரை கையை நீட்டி சந்தனாவின் கன்னத்தை தொட போனான் அப்போது அவனுடைய மணிக்கட்டை யாரோ இறுக்கமாக பிடிக்க துரை அண்ணாந்து பார்த்தான் அவங்க சொல்கிறது அவனுக்கு புரியலையா விருப்பம் இல்லையான்னு சொல்கிறவங்கள எப்பவும் கம்பல் பண்ணக்கூடாது ஸோ முதல்ல இந்த இடத்த விட்டு நகர சொன்ன ஹரீஷின் முகம் அவனுடைய பிடியை போலவே இறுக்கமாக இருந்தது அதை சொல்கிறதுக்கு நீ யார் துரை கோபமாக கேட்க நான் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்காமல் இருக்கிற வரைக்கும் தான் உனக்கு நல்லது உன் உடம்பு நல்லா இருக்கணும்னா ஒழுங்காக இப்போவே கிளம்பிடு ஹரீஷ் இதை சொல்லும் போதே அவனுடைய மணிக்கட்டில் இன்னும் கொஞ்சம் பலத்தை செலுத்தினான் வலி தாங்க முடியாத துரையின் முகம் கொடூரமாக மாறியது அந்த நிலைமையிலும் அவன் ஹரிஷை ஒரு ஏளனத்துடன் பார்த்தான் இங்க பாரு நான் தான் அந்த பொண்ணை முதல்ல பார்த்தேன் அதனால எனக்கு தான் முன்னுரிமை நான் கோடு போட்டுட்டு இருந்தா நீ அதுல வந்து ரோடு போட பாக்குறியா உனக்கு வேணும்னா என் பின்னாடி லைன்ல வா சொல்லிக்கொண்டே ஹரிஷின் கைப்பிடியில் இருந்து விடுபட நினைத்தவன் பலமாக தன் கையை இழுத்தான் ஆனால் அவன் எவ்வளவு முயற்சி செய்த போதும் அவனது கையை அசைக்க கூட முடியவில்லை ஹரிஷின் பிடி அவ்வளவு டைட்டாக இருந்தது நான் இது கடா லைன்ல வரணும் நான் அவளோட புருஷன்டா சொன்ன ஹரிஷ் சட்டென்று அவனுடைய மணிக்கட்டில் இருந்து கையை எடுக்க துரை சேரில் இருந்து அப்படியே கீழே சரிந்தான் ஹரிஷின் அந்த வேகத்தை அவனால் சமாளிக்கவே முடியவில்லை நைட் கிளப்புகளில் இது போன்ற சண்டைகள் புதிதல்ல என்பதால் அங்கிருந்த யாரும் அதை பெரிய விஷயமாக எடுத்துக்கொள்ளவில்லை சத்தம் கேட்டு திரும்பி பார்த்த சிலரும் ஏதோ சின்ன கைகலப்பு என்று நினைத்து மீண்டும் டான்ஸ் ஆடுவதில் கவனத்தை செலுத்தினார்கள் தொலைஞ்சுபோ ஹரீஷ் கோபமாக கத்த தரையில் இருந்து துள்ளி குதித்து எழுந்த துரை ஏமலை கைவிஷ்டல இங்கே வைப்ப நான் என்ன பண்றேன் மட்டும் பாரு என்று விரலை நீட்டி மிரட்டினான் என் முன்னாடி யார் விரலை நீட்டி பேசினாலும் எனக்கு பிடிக்காது இப்ப மட்டும் நீ அந்த கையை மடக்கல அப்புறம் சாப்பிட்றதுக்கு கூட உனக்கு கை இருக்காது சொன்ன ஹரீஷ் அதன் பிறகு துரையை கண்டுகொள்ளாமல் அவன் உட்கார்ந்திருந்த சேரை இழுத்து போட்டு சந்திராவின் அருகில் அமர்ந்தான் ஹரிஷை வெறியோடு முறைத்த துரை பின்பு அங்கிருந்து வெளியே சென்று தன்னுடைய போனை எடுத்து யாருக்கோ டயல் செய்தான் வாவ் மாம்ஸ் உண்மையில நீங்க சூப்பர் அதுவும் அவன் கையை பிடிச்சிட்டு மாசம் ஒரு டயலாக் பேசினீங்க பாருங்க அட்டை காசம் போங்க நிஜமா நான் உங்க கிட்ட இதெல்லாம் எதிர்பார்க்கவே இல்லை நான் உங்களை பார்க்காத இந்த கொஞ்சம் மாசத்திலேயே அப்படி என்னதான் மேஜிக் நடந்துச்சுன்னு தெரியல இப்ப நீங்க சுத்தமா ஆளே வேற மாதிரி
இந்த ஒயின் நல்லா இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஆர்டர் பண்ணவா ஹரீஷ் கேட்க சந்தனா அவனை முறைத்தாள் ஏற்கனவே இவ்வளோ கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல இதில் இது வேறையா ஹரி நாம் வீட்டுக்கு கிளம்புறது பெட்டர்னு நினைக்கிறேன் அடி வாங்கிட்டு போனவனை பார்த்தா சாதாரணமான ஆளாக தெரியல சந்தனா கவலையுடன் சொல்ல அக்கா எதுக்கு நீ பயப்படுற அதான் நம்ம கூட மாம்சம் இருக்கார்ல எத்தனை பேர் வந்தாலும் அவர் ஒத்தாலாக சமாளிப்பார் என்றாள் அபி என் பயமே அதாண்டி உன் மாமாவுக்கு கோபம் வந்தால் கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாது இவன் அடிக்கிற அடியில் அவங்களுக்கு ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா அப்புறம் நான் மேலே போலீஸ் ஸ்டேஷன் போனோம் சந்தனா சரிப்புடன் சொல்ல அவள் சொன்ன விதத்தை பார்த்து அபி சிரித்தாள் பேபி இதுக்கெல்லாம் டென்ஷன் ஆகலாமா எதுவாக இருந்தாலும் நான் பார்த்துக்கிறேன் விடு ஹரீஷ் அவளை சமாதானம் செய்தான் அபி எழுந்து டான்ஸ் ஆட செல்ல சந்தனாவும் ஹரீஷும் அதை பார்த்து ரசித்து கொண்டிருந்தனர் சுமார் பத்து நிமிடங்களுக்கு பிறகு வாசலில் பெரிய சலசலப்பு கேட்டது பத்திற்கும் மேற்பட்ட அடியாட்கள் கையில் ஆயுதங்களுடன் உள்ளே வந்தனர் அவர்களை பார்க்கும் போதே ரவுடிகள் என்பது வெளிப்படையாக தெரிந்தது கிளப்பிற்குள் இருந்த அனைவரும் அவர்கள் செய்வதை நிறுத்திவிட்டு வந்தவர்களை திகைப்புடன் வேடிக்கை பார்த்தனர் திடீரென்று எல்லோரும் அமைதியானதை பார்த்து திரும்பிய ஹரீஷ் அங்கே துரை சில அடியாட்களுடன் நிற்பதை பார்த்தான் அந்த ரவுடி கூட்டத்தை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்த கிளப்பின் மேனேஜர் ஒரு போலி சிரிப்புடன் அவர்களிடம் சென்றார் என்னாச்சு துரை எதுக்காக இவ்வளோ பேரை கூட்டிகிட்டு வந்திருக்க உனக்கு இங்கே ஏதாவது சங்கடமாக இருந்தால் என்கிட்ட சொல்லியிருக்கலாமே என்று தயக்கத்துடன் கேட்க அதை பற்றி உங்ககிட்ட பேசணும்னு எனக்கு எந்த அவசியமும் இல்லை நீ கொஞ்சம் நகரு நான் ஒருத்தனை தேடி வந்திருக்கேன் திமுறாக சொன்ன துரை ஹரிஷை கண்களால் தேடினார் ஹரீஷ் அதே இடத்தில் சந்தனாவுடன் அமர்ந்திருப்பதை பார்த்தவன் தன்னுடைய ஆட்களை அழைத்து கொண்டு அவனிடம் சென்றான் டெய் முட்டாள் உனக்கு ஒரு வாய்ப்பு தரேன் ஒழுங்கு மரியாதையை என் முன்னாடி மண்டி போட்டு மன்னிப்பு கேட்டு அப்படியே இந்த ரெண்டு பொண்ணுங்களையும் என் கூட அனுப்பி வை இன்னைக்கு நைட்டு அவங்க ரெண்டு பேரும் எனக்கு கம்பெனி கொடுக்கணும் இதெல்லாம் செஞ்சா உன்னை மன்னிச்சு விடுறத பற்றி நான் யோசிக்கிறேன் ஆணவத்துடன் சொன்ன துரை கையில் வைத்திருந்த அந்த பெரிய கத்தியை ஹரீஷின் முன்னால் இருந்த டேபிளின் மீது குத்தினான் அப்புறம் அதெல்லாம் செய்யலன்னா ஹரீஷ் புருவத்தை உயர்த்தி கேட்க என் கூட வந்தவங்கள பார்த்தமா இந்த கேள்வியை கேட்குற நீயே இவ்வளோ ஆசைப்பட்டு கேட்கும்போது என்னால் சொல்லாமல் இருக்க முடியாது முதல்ல உன் விரலை ஒன்னொன்னா வெட்டி இங்கே இருக்கிற மீன் தொட்டியில் போட்டுருவேன் அதுக்கப்புறம் அந்த கையை அப்படியே வெட்டி என் வீட்டு நாய்க்கு இரையா வீசுவேன் என்ற துரை ஒவ்வொன்றாக சொல்ல சந்தனாவின் முகம் வெளிறியது அப்போது அவர்கள் பக்கத்தில் வந்த அபி துரை பேசியதை கேட்டு சத்தமாக சிரித்தாள் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி என் மாம்சம் உன் கையை பிடிச்சதுக்கே சமாளிக்க முடியாமல் பயந்து ஓடினவனி இப்போ எந்த தைரியத்தில் இப்படியெல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்க முதல்ல அவர் யார் அவரோட பேர் என்னன்னு தெரியுமா உனக்கு என்று கிண்டலாக கேட்டாள் அவள் சொன்னதை கேட்டவுடன் அடியாட்கள் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்த்து கொண்டதுடன் ஹரீஷ் ஏதாவது பெரிய குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பையனாக இருப்பானோ என்று அவர்களுக்குள் யோசிக்க தொடங்கினார்கள் சிறிது நேரத்தில் சுய நினைவுக்கு வந்த துரை சரி அதுக்கு முன்னாடி நான் யாருன்னு உனக்கு தெரியுமா என்று கேட்டான் தெரியாது சொன்ன ஹரீஷ் அதை தெரிஞ்சுக்கவும் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை என்று அலட்சியமாக கூறினான் அவனது முகத்தில் கொஞ்சம் கூட பயத்தின் அடையாளமே இல்லாததை பார்த்து துரை எரிச்சல் அடைந்தான் என்னோட பேர் துர நீ எப்போவாவது ஜீவன் பிரபாகரன்ற பெயரை கேள்விப்பட்டிருக்கியா அவர் வேற யாரும் இல்லை என்னோட மச்சான்தான் சொன்ன துரையின் முகத்தில் ஒரு அதீத நம்பிக்கை தெரிந்தது நீ இப்போவாவது நான் யாருன்னு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ உடனே என்கிட்ட மன்னிப்பு கேளு என்று தோரணையோடு சொன்ன துரையை பார்த்த ஹரீஷ் கஷ்டப்பட்டு தன்னுடைய சிரிப்பை அடக்கி கொண்டார் இப்படி ஒரு பைத்தியம் ஜீவாவிற்கு சொந்தக்காரனாக இருப்பான் என்று ஹரீஷ் எதிர்பார்க்கவில்லை ஜீவாவின் பெயரை சொன்னவுடன் ஹரீஷ் காலில் விழுவான் என்று நினைத்த துரை அதற்காக காத்திருக்க அவன் முகத்திற்கு நேராக கால் மேல் கால் போட்டு உட்கார்ந்த ஹரீஷோ என்னோட பேர் ஹரீஷ் நீ என்னை பற்றி கேள்விப்படலனா பரவாயில்ல நான் உன்னை ஏதாவது பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஜீவாவை கூப்பிடுறது நல்லது என்று சொன்னான் என்னது உன் பேர் ஹரிஷா டேய் நீங்கள் யாராவது இந்த பேரை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இல்லை சார் ஏதோ தன்னை பெரிய டான் மாதிரின்னு நினச்சி பேசுகிறாரே அதான் கேட்டேன் என்ற துரை தன் ஆட்களை திரும்பி பார்க்க என்ன பேர் இது ஹரிசு சுரேஷுன்னு நாங்கள்லாம் அப்படி யாரையும் கேள்விப்படலை அவருடைய ஆட்களும் சிரித்து கொண்டே கேலி செய்தனர் ஹரிஷ் அதையெல்லாம் உதட்டோரம் ஒரு சின்ன சிரிப்புடன் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவனுக்கு அவர்களை பார்க்க சுவாரஸ்யமாக இருந்தது அண்ணா ஒரு வார்த்தை சொல்லு நான் இவனை உண்டுலன்னு பண்ணிடுறேன் துரையின் அடியால் ஒருவன் துள்ளி கொண்டு முன்னால் வந்தான் அதை பார்த்த இன்னொருவன் அண்ணா நீ போய் ஓரமாக உட்காந்து ட்ரிங்க்ஸ் குடிச்சுட்டே ரிலாக்ஸ் பண்ணு இவனை மாதிரி ஒரு சின்ன பையனை டீல் பண்ணுறதுக்கு நாங்களே போதும் எங்களுக்கு சேர்த்து ஏதாவது ஆர்டர் பண்ணு ரெண்டு நிமிஷத்தில்
அவன் பேசாமல் அமைதியாக இருந்திருக்கலாம் அதை விட்டுட்டு துறையை தூண்டி விடுற மாதிரி பேசி இப்போ என்ன நடக்க போகுதுன்னே தெரியல என்று ஒருவர் சொல்ல ஆமாம் நிஜமாகவே அந்த துறை ஜீவன் பிரபாகரனோட சொந்தக்காரன் அந்த ஹரிஷ் இன்றைக்கி அவன் சாகாமல் தப்பிச்சாலும் குறைஞ்சபட்சம் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பாவம் அந்த ரெண்டு அழகான பொண்ணுங்களும் இவனை நம்பி வந்து இப்போ தேவையில்லாமல் பிரச்சனையில் மாட்டிக்கிட்டாங்க என்று மற்றொருவர் பதிலுக்கு கூறினார் கூட்டத்தில் இருந்தவர்கள் பேசி கொண்டதை கேட்ட துறையின் முகத்தில் ஏளனம் அதிகரித்தது இப்போது ஹரிஷை திரும்பி பார்த்தவன் நீ யார்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கியான்னு இப்போ புரிஞ்சுதா சீக்கிரம் உன்னோட முடிவை சொல்லு எனக்கு டைம் வேஸ்ட் பண்ண பிடிக்காது என அதிகாரமாக சொன்னான் அவன் அப்படி சொல்லி முடித்ததும் ஹரிஷ் யாருமே எதிர்பார்க்காத ஒன்றை செய்தான் அதுவரை அமைதியாக உட்கார்ந்திருந்த அவன் சட் என்று எழுந்து துறையின் நெஞ்சில் ஓங்கி உதைத்தான் நானும் ஜீவாவோட சொந்தக்காரனை சொன்னியேனு பொறுமையா இருந்தா ரொம்ப ஓவரா தான் போய்கிட்டு இருக்க ஜீவாவே என்கிட்ட இப்படி பேச மாட்டான் என் முன்னாடி இப்படி எல்லாம் பேசுறதுக்கு நீ யாரும் முதல்ல ஹரிஷ் வெறுப்புடன் துறையை பார்த்து கத்தினான் ஒட்டுமொத்த கிளப்பும் இப்போது அமைதியானது மியூசிக் கூட நிறுத்தப்பட்டு எல்லோரும் ஹரிஷை அதிர்ச்சியுடன் பார்த்தனர் நடந்ததை பார்த்து பயந்த மேனேஜர் என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் தங்களுடைய முதலாளிக்கு அழைக்க ஓடினார் அங்கிருந்த மற்றவர்களும் அவர்கள் கண்களால் பார்த்ததை நம்ப முடியாமல் ஹரிஷையும் கீழே கிடந்த துறையையும் மாறி மாறி பார்த்தனர் என் கண்ணு சரியாக தான் தெரியுதா அவன் நிஜமாவே துறையை எட்டி உதைச்சானா ஒருவர் கேட்க அங்கிருந்த அனைவருக்குள்ளும் அதே கேள்விதான் ஓடிக்கொண்டிருந்தது பிரபாகரன் ஃபேமிலி இதை சும்மா விட மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் என்று ஆளாளுக்கு ஒன்றை பேச அதை கேட்ட அபிக்கே ஒரு மாதிரி இருந்தது அங்கிருந்தவர்கள் ஜீவாவின் குடும்பத்தை பற்றி பெரிதாக பேச அவர்கள் இந்த பிரச்சனையை சாதாரணமாக முடிக்க விட மாட்டார்களோ என்று நினைத்து அவள் பயந்தாள் இந்த பிரச்சனைக்கு காரணமே தாண்டானோ என்ற குற்ற உணர்ச்சி அவளுக்கு உருவானது ஆனால் இந்த முறை சந்தனா தைரியமாகவே இருந்தாள் ஜீவாவுக்கும் ஹரிஷுக்கும் இடையில் உள்ள நட்பு அவளுக்கு தெரியும் என்பதால் என்ன நடந்தாலும் ஜீவா ஹரிஷின் பக்கம்தான் நிற்பான் என்று உறுதியாக நம்பினாள் அதற்குள் ஹரிஷை பார்த்து கெட்ட வார்த்தை ஒன்றை உதிர்த்த துரை என்னையே அடிச்சால உன்னை கொல்லாம விட மாட்டேன் உன் மனசை என்ன பெரிய இவன் நினப்பா டேய் இன்னும் என்ன வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க சீக்கிரம் வந்து அவனை அடித்து காலி பண்ணுங்கடா என் கண்ணு முன்னாடி அவன் அடி வாங்கி துடிக்கிறத நான் பார்க்கணும் என்று தன் அடியாட்களுக்கு உத்தரவிட்ட போது அவனால் முழுதாக சொல்ல முடியாமல் இருமல் வந்தது அப்போதுதான் ஹரிஷின் உதை சாதாரணமானது இல்லை என்று அவனுக்கு தோன்றியது ஏனென்றால் அவனுக்கு மூச்சு விடவே சிரமமாக இருந்தது துரையிடமிருந்து ஆர்டர் வந்ததும் அந்த அடியாட்கள் அனைவரும் ஓடி வந்து மொத்தமாக ஹரியை சூழ்ந்து கொண்டு ஒரே நேரத்தில் தங்களுடைய ஆயுதங்களை உயர்த்தினார்கள் சந்தனாவும் அபியும் அதை பார்த்து அதிர்ச்சியில் உறைய அங்கிருந்தவர்களோ அவ்வளோதான் ஹரிஷோட கதை முடிவுக்கு வந்துருச்சு என்று நினைத்தார்கள் 